。我现在开始。这个药房，清朝。你砸了我的药。怎么了？你有意见啊？再给买一副。你让我给你买药？对啊。没问题。我再给你加点马，打断你的腿，把你下辈子的药我给你买了。弄他。难道他就是我的未婚夫？我毁你无唏嘘。嗯，我大哥可是陈老千尺的海城地下魁首，你敢动我，你绝对活不过今晚的。谁敢动我的人？敢动我的人，还不快放开他！大哥来了，还敢动我吗？放开我！二。一，看，不动了吧？看，不动了吧？杨西去，伤的是脑子。小友，你过分了，吃了药贵，砸了我的药，他就不应该长脑子。哼，这么说来，小友还是留守了。对，当然留守。那这么说来，我还真应当感谢小友，把药捡起来拿走，当做我对小友的感谢礼物。只是我饶你一命这事儿，小友又当如何报答我呢？跟了陈九鼎这么多年，他就是这么教你做事的。放肆！陈老的大名也是你能直呼的。小子，得罪了我，你尚能活命，但陈老医术通天，在南省。掌握权贵性，一言可断南省生死。得罪了陈老，这南省可没人保得了你。今天就是陈九鼎来了，他也得跪在我面前。看来你迫不及待的想寻死吗？三分钟。你说什么？通知陈九鼎，三分钟之内到海城药房来见我。余时不到，陈总全族暴毙。<笑>秦小姐，谁的电话？是主人打来的，限你三分钟内到达海城药房，否则陈家全族暴毙。小子，陈老亲临海城，便是我也要亲自跑腿来抓药。你不但耽误了陈老抓药，还扬言陈家全族暴毙，是死活，我倒要看看今天什么药能救得了你。给我动手！住手！杨丽。好大的狗胆！杨丽，好大的狗胆！陈老，您怎么来了？南省陈九鼎拜见主人。拜见主人。白长了双眼睛了。自己的人，自己管好。若是再有下次，躺在这里就会是你。试试。终于找到你了，我的未婚夫许清。陈陈老，拿下去，不准吱声。能让陈老爷子如此病重，到底是谁呀、啊？喂，沈小姐，您说的高新产业园和八百亿投资，我同意了。与其耽误时间，不如多见见我那一面之缘的未婚夫。你的心脏意味已经恢复了，我交代你办的事情怎么样？陈九鼎，明晚就会在龙堂会诊。海城唯一一个会诊名额会给您的妻子张雨宁小姐，张小姐父亲的癌症也会得到控制。嗯，张氏集团的掌门人身患癌症，所有合作伙伴都撤销了订单。陈九鼎若能稳住张夫病死，张氏不仅能够重回巅峰，更能更上一步。嗯啊、您的妻子张雨宁小姐也会成为张氏最有可能的继承人。雨宁的父亲便是我的父亲。只是这些年来，我一直不便表明身份，没敢告诉他，就是怕给他太多的压力。既然他能顺利的继承张氏集团，那我倒是也可以坦然了。主人，就怕他不明白你的苦心。若不是您暗中出手，张小姐恐怕五年前就已经死了。张氏集团也绝无可能发展到今天这个地步。说到底，张氏的一切都是您给的。无关紧要。从他救下我命的那一刻开始，我的一切就都是他的。你好。许清是吧？我是张总的行政助理杨林。啊，杨助理，有什么事情？听好了，我不管你现在在什么地方，啊
立刻赶到医疗中心。张总操劳过度，昏倒了。他有我的相当证明，不可能晕倒的。喂，喂。那姜汤可是龙堂秘方。赶紧带我去，与您救济加重。正好，我也该向他坦白我的身份，彻底治好他的病。雨宁怎么样了？他醒了吗？你不用问，事情紧急，把手机通知出钱了。干什么？你没必要进去。你没必要进去。我是雨宁的丈夫，自然就是张家人。你现在立刻带我去见雨宁。你个废物赘婿，你见张总有什么用？现在只有我能救他。我带了他去天我哥的江堂，只要他服下，他马上就会好。行行行，许清。赶紧把字儿签了，那破姜汤谁稀罕呀？张总需要的是马上做手术。把医生叫过来，我要见医生。我跟你说不明白。张总的医生是院长，你什么身份？让院长知道来见你。院长都会误诊，我看这间医院没有存在的必要。你离婚同意书，离婚同意书。既然你都看到了，给你五万作为离婚后的补偿。<笑>把字签了。五万，雨宁的命和张氏集团竟然只值五万！还贱，认清你和张总之间的差距，你连五万都不值。我让开！我给了你三百万，还不值三百万？五百万离婚。五百万，我们之间五年的情谊，在你眼里就只值五百万，有意义吗？请你不是那一碗碗廉价的姜汤。要是没有这一碗碗廉价的姜汤。你根本不可能活到今天，这一切都是我好奇。许清，张总不嫌弃你一无是处，是因为你本身就是个普通人。够了，名医都查不出来的毛病，你一碗碗姜汤就有用吗？想要更多的钱，直说就好了。八百万，够不够？八百万，许清，你一文不值。雨宁，你真的要离婚吗？我并非不念旧情，我只是希望你能够明白，我张雨宁的男人不应该是个废物。这就是你所谓念旧情的方式。我希望你别后悔。就凭你，谁配让雨宁后悔啊？就凭你，你配让雨宁后悔啊？明天陈老就会进行龙堂会诊，张老爷子有救了。可是，陈老未必会出手。我已经有内部消息了，唯一的会诊名额，内定给你。你托陈老治好了张老爷子的胃癌，张氏集团就可以起死回生。你一个贱贫儿子，你凭什么让雨宁后悔？就是因为这个会诊，一个废物懂什么呀？那可是陈老的龙堂会诊，就算是阎王来了，陈老也能够把命吊上。阎王见了我，还得敬我三杯酒呢。你个废物，天天只会口出狂言，根本没有资格去插手雨宁的事儿。齐青。这是我自己的事情，想要轮椅放开他。手没了，自然也就放开他了。雨宁，陈老的药材一直都是我萧氏提供，包括这次唯一的会诊名额，也是我从中牵线搭桥，最后促成。放心，张老爷子的命一定可以救好，你的救急也不是问题。萧云龙是吧？蝼蚁一般，萧家。从今天开始除名。你你够了，许清，你最好搞清楚自己的身份。我什么身份？<笑>海城水浅，容不下这。我聚好散吧。从此以后，你我。你我两不相欠。哼，又蠢又笨的废物，滚回去当穷光蛋吧！雨宁，这张拜帖给你。不必，张氏有一种，若陈老真能出手，这份恩情，雨宁感激不尽。那肯定的。哎，雨宁，你听说了吗？明天会诊，陈老背后的那个大人物也会出面。难道是那位医生？没错，生死人肉白给。就算是阎王来了，也得绕道。而他恰巧欠了我一个大人情。萧少能认识这样的大人物，是不是？哎，一定要。雨宁，明天的会诊现场上，我会亲自为你引荐。如果你得到那位大人物的赏识，你
。我想，张老爷子的病不但可以保住，说不定还可以延年益寿。谢谢。<笑>我们这种关系还客气什么呀？我回去先准备一下，先走了。杨林，你觉得我做的对吗？当然，只有像萧总这样的大人物才是您的良配。五年来，只会端茶送水、熬姜汤的，只配做个废物下。主人，海城萧家愿献上族中九成资产，只为能在会诊时见您。萧家，是出名了吗？我现在就去做。这萧家是什么来头？萧家这些年一直在为陈九鼎做事，萧家主仰慕您已久。让陈九鼎通知的，龙堂会诊上见。您的意思是，会诊继续进行？那萧家岂不是？蝼蚁罢了，不用管，我还等着看好戏开场。萧少，为什么我们要献上那九成资产？那可是八百亿啊！萧家如果和那位大人物连上线，就会有人排着队，大把的给我们送钱。别说八百亿，就是掌控整个海城，甚至整个南市，都不是问题。今天。萧家就要通过陈朗和那位大人物联系，有了这层关系在，那张雨宁和张氏警官，那都是我的囊中之物。他不是结婚了吗？结婚了才能离啊！他那个废物，压根儿就没有拒绝的余地。我们玩我们的。明远，今天这场会诊上可是有大人物亲临。放心，妈，那我一定。哎。许晴，怪不得玉宁要跟你离婚，看来你跟这个骚货。哼、啊，龙堂，无视这种脏病，无视这种脏病。苏女士，当心祸从口出啊！败坏张氏名声，背着玉宁乱，别给他狗叫。苏女士，这有的话可以，有的话不能说。我从来没有对不起玉宁。嘿，你放屁！你看看你现在在做什么事！但凡你遵守的，是会跟你离婚。呀，你吃我张氏的，用我张氏的，离了婚还敢跟别的女人上场龙堂会诊，谁给你的胆子？快滚！我的别人说我的张氏没有教养，确实没什么教养。哎，站着，就这么走吗？把我姐给你的八百万全部给我交出来！八百万，买你的命吗？买你妈的命！嗯，这什么呀？哼，银针啊！怎么，你这个废物还想找陈老拜师啊？啊！陈九鼎御下无方，他不配为师。拿来。谁呀、啊？哎，你从头到脚连根毛都是我们张氏的。拿来。妈的，我算了也不给你。该死！明、啊、月，明月，明月，你怎么样？明月。我张氏养了你五年，你竟敢对明月动手，你恶犬是主！儿子，儿子，儿子，儿子，哎呀，你你对他做了什么？我儿子要是怎么了，你你你就等着陪葬！你哎呀，放开我，放开！你完了，你这辈子都不会再见你！这八百万。你给老娘全吐出来！他就别送你一个，直接送火葬场，直接送火葬场。主人，他们两个没必要跟死人啰嗦。明白。给我点三颗星，带他一拜。张总，除了陈老，还有谁值得您去敬酒呢？那几人，再加上王北安、王老。是南省四大家族的家主，他们在，南省在，他们安，南省安，他们就是南省的天。那陈老呢？陈老让他们在，陈老让他们安，陈老踩着南省的天。周老，吴家主，郑老，张小姐来了。听闻张小姐请动了陈老，看来张家掌舵人的这条命有救了。我敬一杯，客气了。张总，看徐清，抱歉，你怎么在这里？我来把把脉，看看这男手到底出了什么问题。看看这男手到底出了什么问题。装什么装
。这里是龙堂，端茶送水的都身价千万，禁止野狗入内，明白吗？那谁给你放出来？你不就是尾随我们混进来的吗？怎么，八百万没拿到不甘心？我告诉你，一分都别想。西青，你怎么变成这个样子了？你还真倒是把自己当成个人物。你，喂，玉宁。妈和你弟弟被人给打了！哎呀，怎么？你们怎么样了？是许清那个白眼狼啊！他花你的钱，带着外面的野女人，拿着张家的名头，要这什么？没毒！让我和明远撞见，他就把明远给打了！哎呀，明远已经住进 ICU 了。我你不行了，哈哈哈！医生说，医生说，我生命垂危，你千万不能放过那个畜生，我会处理好的。你把明远和我妈打进医院了？什么医院？难道不应该是火葬场吗？难道不应该是火葬场吗？徐青，你还有没有良心？那可是张总的家人，你今下这种狠手，咒他们去火葬场。一根针，一条命。徐青，你怎么变成现在这个样子了？就因为我跟你离婚，你就出去乱搞，还染上了这种病，又来报复我的家人。是又如何？不是又如何？你我之间，现在是什么关系？我又何须向你解释？不管是因为什么，我的弟弟现在因为你躺在 ICU 昏迷不醒、哦，现在立刻去医院给我妈和明远道歉。要钱，给你，都给你。你这个钱是给活人，我要的是给死人用。难怪雨宁会跟你离婚，看来你不只是个废物，还是一个在暗地里耍小手段报复的小人。上不了台面的垃圾，难道他就是陈九鼎的主人？一夜龙堂会诊，这一夜关系着整个南省的命脉。你擅闯龙堂，扰乱会诊。雨宁让你去道歉，是给你一条生路。你不领情也就算了，还敢得寸进尺？该闯活路的人是你。看来都不知道今日要拜的是谁啊！厉害厉害！看来你就是龙堂的医生了。那个就是张小姐的废物前夫，胆敢得罪龙堂，不想活了。许清，你要做什么？你已经和我张家没有任何关系了。不知死活的东西，竟敢冒犯陈老，冒犯龙堂，还不速速跪下道歉！气血亏空，你最多还有十年可活。你也配？你也配？吴家不配，你再算上我周家的。两眼暗红，你最多还有五年。若是跪下，你还有救。有意思啊！那我郑家该如何呀？印堂发黑，你可没有前面两位好运，还是赶紧回去交代后事吧。你这三位代表整个南省的天，他们只要一句话，就能让你求生不能，求死不得。你非要把我张家拉下水吗？南省的天，那我今日就南省的天给捅破。道歉，立刻给他们道歉。捅埋半截的人，你若是再不跪。天，他定了。许清，一条野狗死就死了，临死前还想报复我们张家，真是不识抬举。周家、吴家、郑家不够，加上我萧家怎么样？萧子，难道你还不明白，你为什么今日能站在这里？今夜龙堂会诊，不仅有陈老在，更有大人物亲至，而我萧家能直面这位尊上。现在你知道为什么了吧？哼，想好会在哪儿了吗？据说那位大人物就是龙堂之主，当代医生，万万人之上。萧家能够直面那位，日后必定在你我之上。一群将死之人，还在这争个高低上下，真是可笑。我知道，我明白。今日在场的各位。兴许觉得自己在南省还有些许的分量，但还请恕我直言，在我眼里，你们不过都是我脚下的一群蝼蚁罢了，真是可悲。笑
，够了。徐青，在座的诸位，哪一个不是南省风云人物？可没有一个像你，是一个傲慢之徒，当着这么多人的面，敢挑衅南省的天。既然你想和天穹为敌，那我希望你的骨头和你的嘴一样硬。来人！子秋，你这又是何必呢？把他的骨头给我一点点碾碎了，拿来肉药，拿来肉药。住手！来人，统统拿下！一个不留。慢，王北安，是你要保他，还是王家要保他？这不是你现在关心的问题，你应该好好想想。萧家的祖坟怎么走？这棺材还能容下多少人？没听错的话，你的意思是要灭我萧家满门？哦，不对，萧家的祖坟怕是留不住我。<笑>好一个王家！且不说我萧家在今天能够直面那位万人之上的大人物，一步登天。单说我萧家今夜就已经在你们四大家族之上，在我萧家之上，还有南省龙堂陈老庇佑，你只不过是得了绝症无人能治的废物。你一死，我直接吞并了你们整个王家。啊！你自身难保。啊、你见过？你敢打我？王家难保。我保你，陈老马上就会前来会诊。我看你有几条命够活。陈九鼎，通知陈九鼎，他的寿命只剩一个小时了，看他是否愿意续命。你的肾脏还需要再调理三个月。多谢陈老，不必，你替我做事，理应得到些好处。<笑>都是应该的。当年陈老在南省设立龙堂分堂，我萧家有幸能追随您，才有如今南省第一世家的地位。南省龙堂终究是分堂，不入主堂，难成气候。外人看来，四大家族就是南省的天。对于我而言，不过就是过眼云烟罢了。龙堂毕竟是与国同力的存在，辉煌千载。可生死人肉白骨，龙堂医生更是世界之巅，便是我大夏中枢，也得以千重之礼相待。没错，我就是得到了当今龙堂医生的一生，才得以有今日的成就。今晚终于能够再次窥得龙堂医生的仙姿，我愿献出萧家九成家资，只愿见龙堂医生一面。<笑>想的倒是挺好。如果萧家能够抓住这次千载难逢的机会，便可登堂入室了。<笑>主人要一备好，这副药已下成，三日之内便可成成型。哼<笑>、啊！陈老，留留步，留留步！这样，生了一个好儿子，现在立刻马上。跟我一块去宴会厅赔罪，不然，萧家三日之内覆灭。陈总过来，已经通知过了，已经通知过了。嗯，张总，龙堂会诊马上就开始。陈老怕是要到了，再让这个疯子撒泼下去，怕是要连累我们。许清，你闹够了没有？你不知道我父亲的病情吗？你非要闹得我张氏家破人亡，你才满意是吗？区区胃癌而已，谁叫你这么心事重重啊？区区胃癌，你再这样下去，<笑>就连我张氏和王家一起也保不住你啊！张雨宁啊，张雨宁，你到现在都不知道你在和什么样的一个存在对话。张氏也好，王家也罢，哪怕是四大世家中的南省，在我眼里。也不过就是这九龙金尊，那可是我们南省世家送给陈老的礼物啊！不过就是这九龙金尊，说碎就碎。他竟然真的敢把九龙金尊给砸了！你好大的口气
。好小子，你敢脏了这龙堂的地毯，一会儿不舔干净，怕是走不了了。哼，俯瞰整个南省，唯有陈老一人，区区陈九鼎，还不及我半分。狂妄之徒，你以为你是谁呀，周老头？劝你还是留点口德吧。我说了。你跪在这里，不必上前。反了，反了！区区赘婿，来人！周老，看他大放厥词的样，我倒是有些明白了。王老头，我起来说一说。妄论尊上，我看你活不过今日，还在这演什么戏呢？许清，不过是被张氏退婚的赘婿，当了五年的废物，要身份没身份，要能力没能力。论地位，比不上龙堂门前的一条狗。他要是尊上，我就是至高无上。<笑>我就是至高无上。<笑>不过当废物也是可以废物再利用的嘛。丧家之犬不甘心被张氏踢出来，想要报复，所以他打了雨宁的母亲和弟弟。还背着雨宁在外边乱搞，更是借着张氏的名义大闹龙堂，更甚至在今天这个盛会上大放厥词、肆意妄为，无非就是想搅乱内定给张氏的会诊名额，搅乱张氏的会诊名额，想让王家从中渔利吗？王北安，今天的局也是你做的吧？好啊。原来是你王北安眼馋这个会诊名额，想逆天。好一个王北安呐、啊，真是能屈能伸呐、啊！哼，为了你自己一条老命，居然甘愿找一个被退婚的赘婿，为什么尊上？我呸！尊上，这看来这南省的四大世家也不过如此嘛。别装了，许清。在场的诸位都是南省的知己，以我们的眼界，难道还看不出来你这点卑劣的心思吗？原来这就是你大闹龙堂会诊的原因。许清，我真没想到你竟然是这样的人。我是什么样的人，又何须多跟你解释？你还在张总面前装起来，谁给你的脸？张总养了你整整五年，你对得起他给你花的钱吗？我让他多活了我。让张氏也多活了五年，够了，许清，知道，但婚姻不是你爱我，我爱你就可以的了。足足五年，你什么时候才能想过，成为一个真正配得上我的人？你哪怕有一点上进，也不至于死。像你这种女人，哪里懂得了主人？现在你都是靠这种疗以安慰吗？算了，今天你大闹龙堂会诊。名额已经是保不住了，你还是趁早离开，我尽可能的保住你，也算我对你最后的一点补偿吧。也算我对你最后的一点补偿吧。不需要，你我之间再无任何瓜葛。至于那个会诊名额，不需要。你娘，小象野狗罢了，何须再喂骨头？况且。他已经捅破了南省的天，大祸即将临头。虽然张氏集团如日中天，但是张老头的命到现在还没着落，只怕是此身难保啊。那王家不是要保他吗？我倒要看看他能保多久。张小姐，他这是要害你张氏啊！我劝你最好是分清形势，以免呢落了一个和王家一样的下场。张总，这废物分明就想联合王家报复你啊！老爷子危在旦夕，关乎整个张氏，绝不能放弃。许清，圈子和差距摆在那里。我曾经见过无数个优秀的人慷慨激昂，最后都在实力面前撞得头破血流。事已至此，我们也没有什么好说的。无论你今天晚上做什么。都与我张氏毫无瓜葛。抱歉，许清，别怪我。平凡的生活对于你而言才是最好的。这样最好。李兄，怎么着
，演不下去了。徐清，你我本是云泥之别，我本不想自降身段和你锱铢必较，但你今天尊卑不分，冒犯全场，更是心思歹毒，引祸张氏，难舍，容不下你这个败类。留给你们四大家族，只剩一个小时的时间，至于你，还有半个小时。不好意思，留给你的时间已经到了。现在我要将这许清从南城驱逐。既然事情已经发展到这个地步，那也就无所谓了。我王家为尊上，把守是真，区区一个王家而已。昨天家父已经将萧家家主之位传与我，现在我以萧家家主身份，命令诸位将许清与这王家从南省除名。小子对龙堂不敬，还是周家愿意萧家一头，断其生路。老大，从今天之后，整个南省将无人再知晓有你这么一个人。你的父母亲朋也都不敢再提你。郑家不义，只将其逐出南省。南省吴家也不算亲。小子，你要明白，你什么都不是。就算再加上王家，我也随时可以把你灭。三大家族共同发力，还要和龙堂、新上线的萧家，就算是阎王爷的生死簿子，也给他除名了。南省李家愿断其生路，南省孙家愿断其生路，南省钱家愿断其生路，断其生路，断其生路，断其生路，非要找死。这下彻底完了吧，张总？还好你的名字，不然他也不知道能把张氏拖累成什么样子。这就是你想要的结果吗？今天过后，南省上下以我萧家为尊，而你就此除名。真以为王家能保得住你？啊、看来这犯人是还是太……太……真以为王家能救得了你？行，我就给你半个小时的时间，让你见识一下什么叫叫天真，叫地狱。你，萧云龙，我劝你收敛些。<笑>还有，我们根本想象不到存在什么样的存在比龙堂更厉害。攀得上龙堂高枝，我萧家就是南省唯一的天。唐家立刻，霍家清算。哼，萧云龙，我王家就算是衰弱，也由不得你再次羞辱。不不不，不是羞辱，扔个垃圾而已。破产了。朱家，郑家，愿为萧家把二手是真。好，起。萧总只是一句话，王家就破灭了，更何况是许清这个小子。张总，幸好你和他离了婚，不然现在覆灭的可能就是张氏了。许清，你王家全家破产清算，举足迁出南省，而你现在要是跪地给我求饶。兴许我还能留下你几斤骨灰。半小时，看来还是太久。凌晚不灵，真是不见棺材不掉泪。王家已经跪下了，你还嘴硬？我刚才说过，你若是跪下，兴许还有活路。小小年纪，伶牙俐齿，给王家都已经被脱去了虎皮。你区区一个被逐出张氏的赘婿，还有什么依仗啊？你就算现在跪在这里也没用，你最多只能淡化。啊，郑老，这小子肯定没必要在这一番见识。我亲自把他的双眼抠下来，让他看看自己是怎么死的。郑老师，好，就先让我看看你是怎么死的。看看你是怎么死的。郑老，郑老，郑老，怎么回事？郑老有关系，你快找药。是这人吗？这可是龙堂的命令。郑老年纪大了，经不起手术的折腾。也只有这龙堂的秘药才能改掉命运。龙堂地界，十殿阎罗也会退避三舍。这种异香，郑老居然用这种神药，看来郑老的命有救了。萧总，你快给郑老用药啊！你叫我做事吗？不敢，不敢。哼，是吧？我来看看是怎么死的。我来看看你是怎么死的。走
，就用他的药，你呀，肯定能保住。死如此歹徒，竟毁了张氏的会之名额，还要对郑老下毒。难怪你说郑老不保今天，还早有准备。许清居然敢下毒！张总，这些年你身体不好，会不会就是他暗中下毒，想获得张家的家产？许清，这到底是怎么回事啊？你不是会下毒的人呢、啊，这是不是有什么误会？你快解释清楚啊！解释？我许清一生行事，又何须向他人解释？是，我许清一生行事，又何须向他人解释？好，不敢解释，那就承认了。许清肯定出自王家之手，好一个王家的，好一个许清，他不仅在龙堂闹事，还敢在龙堂下毒，居然惹出了人命，这个关系重大了。别说是萧总，就算陈老来了，也不会轻易放过他。许清，活不到那个时候了。张总，张总，这件事情只怕是闹大了。咱们的名额应该也拿不到，赶紧走吧。就算是老爷子还在，张氏也要覆灭了呀。张小姐，你还是赶快彻底和这个戏剧划清界限吧。这种卑鄙小人，不值得张小姐念旧情。这样不可能呀，怎么会这样？雨宁，现在我还能保你命，等我就说不准了。这小子已经完全捅破了难守的天，天塌下来。总归要死几个人的，天塌下来，总归要死几个人的。许清，大的胆子，全给郑老下毒，今天也许一命偿一命，偿一命偿一命。有我许清就区区一，还真不够成了。说废话，从今往后，父皇要除名，郑老变成一具枯骨。你不是口口声声说火葬场吗？整个南省没有一家火葬场敢收你，你就变成了一具荒郊野岭上的枯骨。你怎么敢打我？乱叫的打人，倒了就打了。你做了什么？你以为主人不知道吗？啊，好，本来我看你姿色还不错，想留你一命，好好的玩玩。既然这样，跟着这个赘婿一块去死。轮到你了。轮到你了，找死！来人！那我这是又要再多尝四条命了。向云龙，你快收手吧！你王家的破产了，还想保这个气续啊？怎么看对眼了？一个破产的王家，一个废物气续，不好意思。赶快上，快挡住他们呀！还看什么看？一群饭桶，我王家真是白养你们这么多年。你王家都破产了，还指望有人听你的命令？找死！哎呀，你的手还挺软的呀，我现在有点舍不得让你死，还是玩腻了，再扔吧。他们是在救你。哎，有点大。陈九鼎刀，好大的胆子！我本来想让你们慢慢的体会绝望，可现在陈老来了，你的下场更加凄惨。不都是吗？那我们是你带的，不知死活。张总，陈老到了，咱不过去吗？快走！我为什么要走？你扰乱龙堂会诊，还联合王家谋取会诊名额。现在陈老到了，就算萧元龙和其他人不弄死你，要是让陈老知道，你依旧难逃一死啊！我说了这么多，你依旧是没听明白。今日这在场的所有人都得给我跪着出去！你怎么还在做着不切实际的梦？就算你抱上王家又如何？王家现在已经倒了，王老这副模样，还不如躺在地上的郑老。如果我……
，你能不能认清你自己？我张雨宁的丈夫可以无能，可以一无所有，但是不能不思进食啊！今晚这宴会厅的每一位，都是你这辈子触及不到的存在。但你为什么就不能努力一点？哪怕让我看到一点希望也好。在这里耍小手段。错了，张雨宁，今日这宴会厅里的确都是我触及不到的存在，那是因为。这屹立于山天之上的人是触及不到，是吓人的。我被萧元龙勾引成了。陈龙，你们在这干什么呢？有小人混进了龙堂，搅乱会诊。小人，不过是些自寻死路之地，出狂言荒谬之极。是啊，萧总正要处理他。你们真是好大的威风！啊、陈龙。你一时心急，在龙堂之上行事匆忙。哇，陈老恕罪。你也知道，这是龙堂。陈老这语气似乎对我有所不满。也是，陈老才是龙堂的主人。我的做法确实不妥，只是如此看来，陈老和那姓许的没什么关系，可以随意拿捏了。想来也是，毕竟是跳梁小丑，又怎么可能真让陈老惧的？不好，抱歉陈老，只是郑老突发奇症，危在旦夕啊。什么急症？在我龙堂地界，阎王，带我走人！阎王，带我走人！是有人。郑老只是关心病犯了，气急攻心，以至于气急攻心，小计而已。在我龙堂地界，他是个死人，你给我站着出去！无妨，取我的银针过来。真是，这是何等神奇的艺术啊！陈老果然非同凡响。这艺术如此高明，不好。起居而已，休息片刻，便可转醒。果然名不虚传，有救了，有救了！只要奉着名额到手，不行的绝症就一定可以治愈。气虚？不是啊，陈老，这正道之所以如此，是因为这张氏气虚。大闹龙堂，郑老才会气急攻心，所以张氏气血，张氏气血，对，就是他。此人常年寂然篱下，还敢在此狂妄嘲讽，大闹龙堂，搅乱会诊，还想借着这个机会报复张氏，更是当着众人没有半点的谦卑之心，狂妄自大，言语无礼。犯上作乱，而且他竟然无视陈老您的名号，口出狂言，想要凌驾南省权贵之上，想当着南省的王母。因此，我已让王家破产，来和在座的诸位共同发诏令，减其罪审判，缓其生命，以解逍遥。示众者，必然诛之。这等蛮不讲理之辈，就该如此处置。不敬陈老，便是犯了大错。就该以死谢罪。我们许他自裁便可，千万不要脏了这龙堂的地盘。只是没想到，陈老您这时候到场，我等处理不及时，脏了您的眼。好，好，好，好，好。陈老盛赞了，这种小事我们应该做的。还请陈老稍等片刻，这就断了他的性命。断了性命。应该担心自己的性命。陈老，这是。今晚此地，南省龙堂之主陈九鼎的颜面，居然被你们如此的践踏！不不不不不，我们无意冒犯，还望陈老恕罪。望陈老恕罪,罪。陈老，小爷实在是愚昧无知，望您宽恕。小女子有眼不识泰山，还求您宽容啊！陈老，您英明神武，我等实在是愚昧无知。还望陈老恕下留情啊！陈老宽宏大量，我们多有得罪，还请您发落。陈九鼎，陈九鼎，许仙你疯了！张总快走！哎呀，你别管他了，要死就死，可不能牵连我们呀！陈老，此事非他们的错，前言我张氏言行，这赘婿实在无知愚昧，还请您宽容啊！陈老，这不是张总的错，还请陈老宽容大量。皇日。你们觉得这种事情
可以轻易求得宽容吗？完了完了，西青，这恐怕是你唯一的机会。如果你再不赔罪，恐怕就再难挽回了。西青，你要是念着和张总旧情的份上，就赶紧跪下赔罪，这样张总还愿意给你收拾。在场还没人能治得了我许清的罪。许清，真是不知天高地厚，敢在吴团内如此猖狂，真是活得不耐烦。居然敢冒犯臣了！你以为你是谁呀、啊？敢在这里嚣张？谁给你的胆子？在龙堂内，是臣老就是王法。别说你冒犯了龙堂，就算你没有罪，也能给你。林九，你可受得起我一礼？陈九鼎，你可受得起我一礼？妈的，你真是不想活了！别死！你、啊、在龙堂之内动手。完了，你真是！滚开！哎呀，完了完了！张总，陈老这是动了大怒，连萧总和吴家家主都被打了。别管会长名额了，再待下去，我的命都没了。走，走啊！走。许清，终究是没有认错，这可是一言便能定男神生死的陈老啊！陈九鼎。敬我如敬神，不知死活的东西，敢当着陈老的面如此猖狂，真是自不量力，竟敢在龙堂嚣张！好，人家绝无绝体之日。小子，你可是给自己盖上了棺材板啊！闭上你们的狗嘴！闭上你们的狗嘴！陈老，我们我们只是我们只是担心，继续对您不敬而已。啊，就是。我们怎敢多加冒犯？南省陈九鼎，拜见许先生。拜见许先生。许先生，这到底怎么回事啊？这这绝对不可能！许先生，陈九鼎来迟，还请您责罚。请先生责罚。陈九鼎，你这态度倒是十足啊。这什么南省四大家族，那可是南省千古贵族中的佼佼者，无人能敌，望尘莫及。难不成你也想当的是南省的天吗？许先生，此事罪责在我，还请您饶恕。愣着干什么？愣着干什么？饶恕。<笑>好啊，陈兄，我倒是想看看你想让我怎么饶恕。应该在此一同暴毙，向整个南省示警。这个老头还不错、啊，刚才有人断了他的龙头罩，那我就让他当着南省龙头吧。那是自然。今夜不敬许先生者，我陈九鼎，以刑算。这怎么可能？啊？这人不简单啊！这可真是难以置信，陈老居然还爱他，现在还要为了这个气虚来清算我们？是您，是您啊！小老儿无眼无珠啊，冒犯了许先生，还望许先生大人有大量，饶过我们。你别动，刚才我就说过，你跪在这里。刚才我就说过，你跪在这里。陈老，你一定是认错人了。那这过失正是罪序，他怎么可能有如此能力？怎么可能让你如此惧怕他？住嘴！哎，爸，你怎么来了？等，弟子跪下。爸，我混账东西，还有脸叫我爸？爸，这到底怎么了？你不是已经和龙堂和什么？你个畜生，自己做了什么自己不知道？我真不知道啊。枉我为萧家倾尽心血，今天全让你搞砸了。这，你还是我养的儿子吗？竟然害我至此！爸，不是你的儿子，我是你亲儿子呀，是唯一的亲儿子。今天你从萧家除名，我萧清远就算绝后了，也不认你这个儿子。我萧清远就算绝后了，也不认你这个儿子。许先生。我萧家认错了人，罪该万死，还请您高抬贵手，饶了我们家的人。你倒还算是明些事
，这场宴会开到现在，总算是有人知道要跪着跟我说话。不过，我觉得这场宴会似乎有点无聊，不如玩点刺激。爸，爸，你不能这样对我呀！你已经把萧家之主传给我了，我现在可是萧家之主，不容有失。我知道错了吧？你救救我！闭嘴！我萧家从来没有萧元龙这个人。家主一直都是我萧驰元。好，好，萧驰元，你这么对我，自取其辱，罪有应得。自取其辱，罪有应得。你这，徐先生。此事我自会处理，请您放心。陈老，请您息怒。我萧家确有得罪之处，还请您高抬贵手。何罪？你们以为几句道歉可以让我饶恕你们吗？我不求您饶恕，只求您给我们萧家一线生机。至于这个无名氏，任由龙堂发落。住手！放开我！放开我！小元龙，你竟敢侵吞老夫的神药！你一个贼，为了侵吞这个神药，竟然敢让徐先生对我下毒！其心可诛，其心可诛啊！难怪小元龙一直针对徐谦，原来是另有图谋。难怪小元龙一直针对徐先生，原来是另有图谋。原来我们一直都被小元龙这个狗贼给蒙蔽。你们早干什么去了？就凭你们也敢冒犯尊上？我本来想帮你们，可是你们不领情啊！徐先生，请您恕罪啊！你们不懂，你们根本不懂，可就是个赘婿，是一个见着张氏失礼的废物。竟敢陷害徐先生！不，陈老，这些年来。我萧家所做的一切，你都是看得见的。求您了，求您给萧家留一条活路吧。萧家现在那可是如日中天了。徐徐先生，依据这位无名氏所言，萧家现在背后的靠山可是陈九鼎，那也就是这男人。天外天，又何须要他人去活路呢？逆子，逆子！哦，逆子！哦，逆。不知哪来的野种，竟敢如此狂妄！徐清，你欺人太甚！徐先生，请您尽情处置。我萧家和这个野种没有半点关系。这先前他又磨碎我的骨头入药，之后那更是号召全城要断我生路，要让我一命偿一命。他，我呢，不过就是张氏弃子。一事无成，尊卑不分，理应暴尸荒野。看来我这一句种种哭哭，他是没有资格处置。小小，你觉得若换作是你，你要去如何处置这个无名氏？小驰远，萧家真是好手段啊！这是要翻了整个南省的天了。我萧家付出了一切，为了家族的繁荣昌盛。一个败类，一个禽兽，你给萧家招来了灾祸，让萧家万劫不复啊！让萧家万劫不复啊！萧家哪来的萧家？向我出名，你以为你能得到你想要的吗？你活该！<笑>有意思，是你自己选错了对人。换句话来说。是大象从来不会将蝼蚁放在眼里，这世人都信了，我还依着人心吗？距离半个小时还剩下五分钟，你还有什么遗言要交代吗？你，徐青，对，我，徐青，你算计我，以赘婿的身份入赘张氏，假装无能，被张氏驱逐。就是为了算计我，<笑>对对对，算计你隐藏身份五年，就是为了今天通过我把萧家拉下马
，你好狠的心！隐<笑>藏身份，我可是你惹不起的存在。该死的不是我，是你，是在场的所有人。人九点进五，不进人的这龙堂，他就是我的地界。这龙堂，他就是。我的地界，强词夺理！楚萧家这么多年，为龙堂付出了多少心血？就是你在背后算计，楚萧家才沦落到这种地步，无非就是一时得势，卑劣之徒。狄渊不是这么说的。你他妈又打我！怎么，又不是第一次打，还没习惯？你何必对一个尸体冷嘲热讽？入土为安吧。时间到了。萧家已被处理，哎，还有什么好说的？哎，还有什么好说的？陈老，今晚这事儿都怪萧元龙，我们都是听信了他的谗言。换一具尸体。啊，我们也有错，我们也有错，但主要还是萧元龙的小子挑拨。本来这件事情我们是没打算参与进来的。哎，对啊，还有那个王老头，也真是的，有说一声，以至于让我们冲撞了许先生。郑南山愿向许先生赔礼道歉。啊、对了，若是许先生有什么吩咐的话，来者郑家绝无二话。对，我周东升也愿意向许先生赔礼道歉。南省周家可以满足许先生的一切要求。这算是我南省吴家，实在抱歉啊，许先生，都怪我听信了萧元龙那小子的鬼话，还请您见谅。许先生。我们一定接受任何惩罚，还请您不计前嫌。还请您不计前嫌。许先,许先生，我实在是有眼无珠，冒犯了您，请您请您恕罪。我我也是如此，对不起，许先生。许先生，我真是无理之至，请您恕罪。好、哦，既然你们的诚意都这么足。那我也就不深究了。南省之事，若有所需，尽管开口，我等必当竭尽竭尽所能。那你们就自断生路吧。许先生，您这是在开玩笑吧？是啊，许先生，您还真是会开玩笑呢。许先生，您说笑了，我们都已经愿意接受任何惩罚了，但求您饶我们一命吧。尊上对你们惩罚。就是自断生路，死个痛快。怎么？难道你们不愿意接受这惩罚？怎么？难道你们不愿意接受这惩罚？徐先生，你这要求难免有些过分吧？自断生路不是惩罚吗？啊，我们说的惩罚是许先生。你如果是想要豪车豪房，呃，稀世珍宝，甚至是我们集团的产业，我们都愿意送给您。可这自断生路，偿<笑>命，难道就不算是惩罚了？当然不算了，这怎么不算了呢？许先生，今天龙堂会诊，南城权贵齐聚一堂，要将他们所有人自断生路，就等同于南省彻底瘫痪。南省贵。既然已经整出来了这些毒瘤，我将之去除又有何问题？我敬你，也尊称你一声先生，但是你要明白，有些事情可行，有些事情它不可行。若你要坚持把事情做绝，南省我是陈素的，周东升，周东升，陈老，我们以你为尊，但是他就凭借一句话。就要断了我们南省的命脉。如果您要坚持此事，那南省只能只能鱼死网破了。周东升啊，周东升，南省可不是以我为尊的。陈老，不管你说什么，今天的错我们认了，所以我们愿意进行赔偿。
表达歉意，但是他凭借一句话就要断了我们所有人的命，这绝无可能。陈老，你也要搞清楚，我们南省诸位家族的力量也不是那么轻易动摇的。南省繁荣百年离不开我们的贡献和努力，我们就是南省的天，也是这片土地的根基。还望许先生考虑清楚，在场各位家族的力量，不容小觑。还有什么资格？凭借一句话就要我等覆灭？周老所言极是，这可是南省的根本利益。难道你真要冒着南省动荡的风险吗？陈老。此事非同小可。这南省要是离了我们，你看看这南省还能剩下什么？啊！全部把龙藏放在眼里吧。怎么？你们不把龙藏放在眼里吗？陈老，我们不是以龙藏为敌，许先生也代表不了龙藏。我们只是不允许这样的局面发生。我们的家族不可替代。我们南省诸位家族的力量也不可动摇。倘若要我们自断生路，我们那只有奋起反抗了。诸位家族，你们认同吗？少家不认同，我钱家也不认同，还有我们孙家，我们李家，我一样不认同。徐先生，陈老敬，我也敬你，但是我还是要奉劝你一句：南省诸多家族。可不是你的随意藐视的存在。做人知进退，谦卑。南省可没有你想象中的那么好对付，海水远比你想象中的要深。我当真就这么自信？老夫自信的自。周东升，坐看云起云落足足五十年，即便是没有了周家，我也是当世顶尖。而你呢？若没有陈老敬，你还剩下什么？不过是仗势欺人、借势逼人罢了。以你个人，还有什么价值可言？能让我们心服口服，便是没了周家。那就让这周家消失。秦九，在。撑不下去，周家的家产转移到王家，从南省除名。吩咐下去。周家的家产转移到王家，从南省除名。我周家正值巅峰，不像王家落魄，说破产就破产。别说你，就是陈老未必能够做到。你错了，周东升。许先生没有给你出时间，那我就给你加一个期限：五分钟之内，你们周家家破人亡。可惜了，周东升，原本你自残于此，你周家还有一线生机。我看在多年的情分上照拂一番，但是事已至此，周家完了。陈老不必多说，王家老东西你也别得意。<笑>这个世上确实有人能让我周家家破人亡，但不是他。况且在这里，不单单只有我周家，南省郑家愿与周家共进退，南省吴家愿与周家共进退。既然南省三大家。愿意共患难，秦九，那就将他们三大家族的家产一并清算，让王家一家独大就是。是。看来你是执意要把事情做绝了呀！够了，屡屡不敬许先生。来人，把他们三个给我拿下！陈老，难道你真要为了他，和我们南省所有的世家为敌吗？南省世家，配与许先生相提并论吗？南省世家，也配与许先生相提并论吗？我等再不济，也是南省的至高。他就算是强龙，压不过地头蛇。让我们自断生路，痴心妄想。没错，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想。小姐，萧家快要灭族，这王家倒是挺有眼界。沿路快到，我要去南省看婚，路上会有些乱。是。小姐，龙堂拜祭。哎呀，虽然是我的未婚夫，但龙堂医圣这个身份，便是我沈家也要敬重的。周老，不好了！集团
难遭受暴民狙击，前后危机马上就要破产了。你说什么？吴总，不好了！家族已经破产，负债八十亿，薪资还在持续增长。不好，又做了二十亿负债。老爷，家族已经破产，催债的找上门，已经状况大门，掳走了少奶奶，少爷被逼着跳楼了。竟然胡话！竟然！尊上之威，恐怖如斯。哼，还是算错了一招。徐先生，对付这些废物根本用不了五分钟。主人，还有何吩咐？接下来就看着他们自断生路就好。要是路太短，亲手送他们一程。我沈鱼的未婚夫要干你们南省世家的生路，根本就不是妄想。只是一个念头的事情罢了。好一出南沈会诊，当真诊出了恶疾死。林世清，我来赴约了。上京沈家，沈鱼。上京沈家，就是那个上古三大饮食家族之首的沈家。传闻，上京沈家已经传承千载。其中任何一个家族成员放出来，都堪比一方顶级豪门。别说是南省四大家族了，就算是再加上之前的萧家，也没有办法跟其中任何一个子弟比肩呀、啊。魏小竟然跟上京沈家有关，这怎么可能？没有什么不可能。这位就是我的未婚夫，南省诸多世家和我沈瑜的未婚夫相遇，又算得了什么呢？南省诸多世家和我沈瑜的未婚夫相比，这算得了什么呢？是我失礼了，还请沈小姐恕罪。失礼？你所谓的失礼，是对我和许清的侮辱。你们的名誉，对我们来说根本就算不了什么。现在才明白，南省世家果然不值一提。上京沈家，难怪攀上隐世家族的高枝。别说。是南省诸多世家了，就算南省的龙堂也不敢轻易招惹。难怪陈老一直敬着你，说周家人在、哎。周老，不必如此。从今天起，南省再无周家。许先生，我周某愿自裁于此，还望许先生能够手下留情。放过我周家的孩童！我被擅成救人，并非是好杀人之辈。啊！谢许先生，周某下辈子愿为许先生做牛做马，以报大恩大德。你呢？吴家家财万贯，愿意把所有的财产都献给您，只求您放我的儿孙们一条生路。只求您。放我的儿孙们一条生路。安沈赵家愿自断生路，求许先生高抬贵手，给赵家小辈留一条生路。钱家也愿自断生路，求许先生高抬贵手，为钱家晚辈留一线生机。南沈孙家、李家愿自断生路，再求许先生能为李家晚辈留一条活路。这一切已成定局，剩下的事情你看着办吧。请尊上放心，他们自己引来的豪杰，也只有他们自己解决。接下来，我们是不是该谈谈到底怎么一回事？我今天就是为此事而来。这里只怕有血腥味，会让人不喜。那就劳烦许先生带路了。张总，你怎么还在这儿？这废物居然能全身而退，难道是进了这个女人的身？这许清啊，向来吃软饭有衣食。许清，你不觉得需要解释什么吗？张总，你我之间已是陌路，有什么向你解释？和他到底是怎么一回事？这不是很明显吗？他是我的未婚夫。未婚夫？怎么可能？他才刚刚离婚是吗？他既然没有妻子，做我的未婚夫有何不可呢？那也这件事。与你无关
，你就是为何？我知道你对我是有感情的，我那一定也不怪。所以，他才是你今天最大的依仗，是吗？是与不是，我又何须跟你解释什么？你装什么装？你怕不是还在张氏的时候就和这个女人搞在一起了吧？当初张总不嫌弃你一事无成和你结婚，你倒好，为了权势婚内出轨。你倒好，为了权势婚内出轨。你打我！这位张小姐说话我都嫌多余，哪还有你说话的？连自己的身份都搞不清楚吗？区区一个家奴而已，我操！你再说一句，不要在这里闹事。还没离开龙堂，这位女士就能带着许清安然无恙的从宴会厅走出来，肯定不是我张氏能够惹得起的。许清，如果只是这样，那么你可以继续。我不羡慕你攀上什么高枝，对于这些，我只能祝福；但对于你的一事无成，我只能说失望，失望透顶。你想说什么？虽然我不知道后面发生了什么，但大致也能够猜到。你今天能够扰乱龙堂会诊，又能安然无恙的全身而退，有这位小姐的依仗，肯定格外风光。但这又能怎么样呢？你靠的根本就不是你自己，你只不过是从站在我身后，变成站在另外一个女人身后罢了。你始终没有，你还是那个许晴，还是那个只会站在女人身后，永远不知道自立自强的懦夫，甚至从来都没有自己站起来过。甚至从来都没有自己站起来过。<笑>张小姐的想法还真是奇特，这辈子到现在就从来没有人这么关心过。今日话已至此，那我们各自安好。许先生，不知这位是？前妻。哦，原来如此。那我还得感谢这位小姐了，肉眼凡胎，不识真龙，居然把这么优秀的许先生让给我。什么意思？没什么意思，就事论事而已。毕竟他的优秀，不是你们这些普通人能想象得到的。你们这对贱人，你们不会有好下场。满嘴胡言乱语，真是可笑。不必废话，许先生，让我们离开这里吧，不值得浪费时间在这些人身上。这种只会靠着女人，不知道自立自强为何物的女人，就算攀上再高的枝头。我也没有兴趣去了解，那你可要后悔了。那你可要后悔了。<笑>后悔？我这辈子可能会后悔很多事，但绝不会是因为他。和他离婚是我至今做过最正确的选择。五年了，你根本就不知道我这五年是怎么度过的。这位女士。你的身份很如果你跟我一样是个自立自强的女性，就不要在这种男人身上浪费时间，浪费的时间越长，失望也就越大。这位小姐可能有所不知，我姓沈，上京沈家的沈。上京沈家，是那个上京沈家？这是哪家？怎么从来都没有听说过？我和你不一样，你和你自己想的可能也不太一样。我不像你这么见识浅薄，纵然许清他这一辈子都碌碌无为，我也能和他白头到老。另外，上京沈家是什么样的存在，我想你应该清楚。以你现在的社会地位，还不足以对我沈瑜的未婚夫评头论足。以你现在的社会地位，还不足以对我沈瑜的未婚夫评头论足。走吧，许先生。装什么装？我管他什么上京沈家、下京沈家的，还不是捡了我们张氏不要的东西？你说什么白头偕老，还真把自己当宝贝了？嘴皮！你姓杨，不姓张。张总，是他欺人太甚，看那女人一副凌驾于万人之上的样子，怎么能让人咽下这口气？你不知道，别说是我，就连整个张氏，就连上京沈家，还差得远。张总，他就是一个人，兴许就是个旁支。哪能代表什么大世家？我说的就是他一个人。上京沈家的旁支，也不是我张氏能够比拟的。不理他，我们不需逞口舌之快。今天的张氏比不过沈氏，明天的张氏未必不是我。正如这五年前，谁又能想到我张氏
能够有今天的地位。没错，没能拿到这次会诊名额，张氏也能靠你重回巅峰。小青，我会让你亲眼看到张氏集团的崛起。但愿那个时候，名额不是自己亲手得到的东西，终究只是过眼。秦小姐，秦小姐，您真的打算把会诊名额交给张氏集团吗？不错。为什么？这是古人的意思吗？不，会诊一事，主人并未提及。可是，一旦我出手救了张氏老爷子的命，那张氏集团很有可能会转危为安。所以才要把这一项目交由给张氏。秦小姐，您的意思是？这些年，龙堂在暗中帮衬，张氏不也才发展到今天这个样子？没有主人的帮助，即便张老爷子活着，张氏又能如何？原来如此，秦小姐的意思是想让那张氏的张小姐认清自己，不管是以前的张氏，还是现在的张氏，离开了主人。什么都不是，离开了主人，他什么都不是。话可不能这么说，万一那张小姐当真像她自己以为那样，什么事情都是她自己做的，兴许真有掌控张氏，甚至带领张氏更进一步的能力呢。这个张雨宁根本就没有这个能力。无所谓了，主人是龙堂的医圣。所谓医者仁心，救了那张老爷子的命，也是善举。再说了，张老爷子平日里对主人也很不错。这张小姐，恐怕是背着张老爷子提出的离婚。我这就去一趟张氏。不着急，我倒要让那个张小姐充分认识她自己。我要让她知道，没有主人，她才是那个一无是处、一事无成的废物。好了，现在周围的苍蝇散的差不多了，我想，我们该聊聊我们之间的事情了。这堂堂的上京沈家，是如何会开上我这样一个赘婿？哪里的话，许先生是当代龙堂医圣，还是历代医圣之中最年轻的超世之杰？是小女子和沈家高攀了，这桩婚事，老医圣没和你提过吗？老医圣，我师傅，这老东西都死了多少年？是的，十年前，老医圣还有我母亲。为我们定下这桩婚事，这是老医生当时留给沈家的信。灵书锦针，居然在这里，确实是拿不下的东西。不，为什么这份婚约是你母亲给我师傅定的？按说你母亲应该是外姓，像沈家这种老古董家族，怎么会允许一个外姓人士来插手他们家族的婚姻？我是私生女，五年前才被接回上京的。十年前，当然是由我母亲做主了。原来如此，又是一个如此家族之中争权夺利的东西。不过，按说你这位母亲，除了你母亲给你定的这桩婚事，沈家也应该替你安排了其他的婚约。沈家也应该替你安排了其他的婚约。具体的缘由说来话长，我们、啊、算了。这种事儿一张开口就没完没了，不如我下次趁早点，三天之后就。我都可以，一切以许先生为主。好，那我们就定个三天之后。地点的话，去龙堂吧。三天之后，这血腥味也应该散得差不多了。我自小体弱多病，倒也不嫌弃这些味道。好嫌弃。这样，我们三天之后见面再具体聊吧。行，许先生，再见了。只怕这位沈大小姐的另一个未婚夫，身份不简单。臭老头，这重婚犯法的吧？断了一根，来了九根，没想到还会有这种好事。嗯、臭小子，看到这封信的时候，差不多也到了该成家的年纪了。老头子，我这辈子都未娶妻生子，不能让你也遗憾终生，就提前给你物色了个小丫头，已经摸过骨了。绝对是个大富大贵的旺夫命。这女人就像一根绳子。糟老头，这上一段婚姻
已经束缚了我五年，我可不想再被约束了。我就知道以你这性子，肯定会想推掉这门婚事，但我得告诉你，这个婚退不了。哼，我可就不信了，你个糟老头子在世的时候还能束缚得了我，现在你坟头走到三尺高了，这天底下还有人能约束得了我？张总，这么晚了，张老爷子都睡了，您不休息吗？不了，那您的身子会撑不住吧？无关紧要。老爷子现在生病了，要是熬不过去，我得尽快的掌握张氏上下。公司必须要在稳住的同时更进一步。现在正处于最关键的时刻，都怪许清那个窝囊废。要不是那天他一直在捣乱，有陈老出手，老爷子的病情根本算不了什么。好啦，喂，陈老愿意帮你了。说什么？陈老愿意出手了？张总，是龙堂传来的好消息吗？陈老愿意出手了。就在三天之后，真的，那老爷子的病有救了，未必能够痊愈，那已经足够了。如今整个南省动荡，我们张氏未牵涉其中。如果老爷子的病情稳定，又有张总您的掌舵，张氏说不定还有跻生南省顶端的机会。之前许清大闹一场，我还以为，但最后陈老还是选择了我们。是啊，不管许清再怎么荒唐，在整个南省，我们张氏也排得上名号。看来陈老还是看重您和张氏的潜力啊！吩咐下去，明天开会。另外，这件事跟家里公布一下，三天之后恭迎陈老。是，许清，你看见了吗？这就是我自身能力最好的体现，这就是我努力之下的收获。只可惜，你从来都不懂得什么叫上进。没想姑娘的母亲哪年收养过你？只是在你三岁的时候，我看中你天赋，把你带到了东厂，你也倒不介意这些事。但他确实对你有大爱，所以我和他离婚时，他又把我拿到了救命之恩。上一个救命之恩已经约束了你，又来一个救命之恩，这救命之恩自然是不能辜负。可老头子，你对我的期望，还有这偌大的公堂。老爷子在信封上加上龙叔九州的名义。你应该明白，明白，我明白。这千年来，龙堂的宗旨从未变。就像主人所在的这南省，南省的天赋是塌了，是病了。病灶在诸多世家，在四大家族，在萧家，甚至在南省的龙堂，都有些轻重。上医医国，只是这婚姻确实也不掉。像我堂堂龙堂医生的未婚妻，岂是他人所能容之？对了，我让你调查的事情怎么样？资料已经调查清楚了。资料已经调查清楚了。现如今，这位沈家的大小姐沈瑜是二十年前上京沈家的三公子。沈富生被仇家灌醉之后，与一个小护士生下了私生子。沈江三公子的仇人。一直到十五岁的时候，沈瑜和他母亲才知道沈富生是谁。但这个时候的沈富生已经游离在沈家权力核心之外，外人看来外表风光。其人已经心灰意冷，成天饮酒，自暴自弃。三年前肝癌，没想到我这未婚妻的身世可真是复杂。三年前，沈家担心三房血脉就此断绝，因此找上沈瑜，沈瑜也就顺理成章成了三房的继承人。这沈家跟沈瑜安排的联姻对象是谁？这个暂时还没查到，但是这个联姻的对象。应该不一般。三年前，沈家老爷子怀疑沈富生的死是有人从中作祟，因此大闹一场，让沈家元气大伤。只有联姻才能让沈家恢复稳定。所以，沈云是在两番婚约之中选择了我。主人是龙堂的医圣，当世绝顶，普天之下没有谁是比您更优秀的选择。穆强，沈云选择这份婚约的同时，也是在利用婚约。有趣的野心。那您是准备应下这份婚约了？沈瑜的母亲与我有救命之恩，这份婚约也算是遗嘱。这糟老头说的还真对，这个婚。爸爸，遇到问题就去解决问题，怎么至于在困惑我？我明白了。喂，许清啊，这么晚没打扰你休息吧？张老爷子。啊，是我。三天后，南省龙潭的陈老爷为我疗伤。老头子，我这病总算是有着落了。那天你和玉宁
，一起来，我好想办法把你引荐给陈老。老爷子，我这最近确实也挺忙的。忙？他是雨宁不让你来吧？这个丫头竟然还嫌弃自己的丈夫。这就在隔壁，你们我怎么寻他？老爷子，其实我和他已经撤了。好了，雨晴，你不用帮他说话。老头子我是病了，不是瞎了。知道你这些年对雨宁的付出，三天之后你放心来，我给你做主。我是给老头子我一个面子，我有些困了，我先睡了啊。您还要回张氏？这五年来，张老爷子待我视如己出，从未亏待过。既然兜兜转转又回到了这里，索性就由我亲自出手，教他的未来。是。主人，近来。各省都不太平，龙堂各方大医都想提前见您一面。您看，为人医者把不准脉，动荡的不是大夏，而是他们的心。行了，我先进去了。主人，张泰山患有胃癌，我特意为您准备了这瓶药酒。千年玉玲珑。没错，这瓶药酒的主药就是上京大医于十年前采自长白山山顶的千年玉玲珑熬制而成，属于是西枕真品。如果配以金针刺血，足以吊毒。是金钱，不能衡量。金针刺血就能吊命，若是配上灵枢九针，那岂不是能痊愈？失传已久的灵枢九针吧？主任，难道不必多说了？你还是先回去做准备，一会儿还是由你出手治理。是。徐先生，您请进去。徐谦，好久不见。是有段时间没见了。对啊，你看，我现在都已经升职成腾龙万世部门总负责人了。腾龙万世，你没听说过吧？这可是南省四大世家吴家名下的产业。南省吴家，你听说过南省吴家？没听说过，这种家族倒是住不了我的。不过三天前见过这个吴家家主。你见过？哦，对，三天前龙潭会诊。南省名流齐聚，你一定是跟着我姐姐去参加的，然后远远见了吴家家主一眼，那可是南省顶级世家之一，你能鼓起勇气看一眼，已经很了不起了。有什么了不起的？阿泽离城归来大半天，看着倒是挺可怜的。<笑>我就喜欢姐夫这样讨我开心的样子。这吴家呀，可是南省最顶级的世家之一，我张氏本就不如。老爷子身患绝症，哪怕是姐姐，都不值得吴家家主多看几眼。好了，不说这个了。听说。你跟我姐已经离婚了。嗯，我打算今天告诉老爷子。老爷子还不知道，那你就别告诉他了。老爷子向来心疼姐夫，之前姐姐只是提了一嘴，老爷子第一个冲出来骂他。以现在他的身体状况，要是听到这个消息，姐夫，既然老爷子喊你来，肯定是把你当自家人。你跟我姐姐既然已经离婚了，不如你当我老公吧。这样你还是张氏的人，老爷子也不会那么伤心了。我是认真的呀，你看我姐那个性子，一心只有工作，肯定是觉得你拖后腿了。要不是你每天无微不至的照顾她，她哪能全心全意的工作呀？我虽然不如我姐，也继承不了张氏，但在腾龙万世也算是管理层，工资不多，但养活我们两个足够了。人又美，身材又比我姐好。这怎么能行啊？不合适。有什么不合适的呀？我一直想找一个会照顾人的丈夫，现在又能讨老爷子欢心，又能达成所愿，为什么不行呢？雨桐，这位是？这位是我的男闺蜜。男闺啊，雨桐的好朋友是吧？你好，我是王世泽，许清楚。这家医疗中心的心外科主任，我倒是有几分交情，不如帮你引荐引荐。引荐？不必，不需要引荐的话。可能有些困难。这家医疗中心可是本省最大私立医院，这儿的保安都是名校硕士，而且他们现在也不缺人。什么意思？怎么，小许你这人装扮不是雷锋吧？还是说你在洗菜做饭方面那一天赋？王世泽，你什么意思啊？我什么意思？我这么说话有什么问题吗？许清是我男闺蜜，她就算什么样的穿着打扮。也不至于去做什么保安。怎么，你不过也就是腾龙外事的部门负责人，你自以为很有身份？我我告诉你，萧家已经将腾龙外事转交给我王家，现在腾龙外事我是老板。你怎么回事？王家不是日薄西山了吗？怎么会掌握腾龙外事这种大集团？这不是张氏能招惹的存在。你就算是王家家主，也不是侮辱许清的理由
王者，望作自我介绍，在下王世泽，南使王家失败。他那个王是王八蛋吗？要是王家家主站在这儿的话，恐怕他又得跪下。这水泥地可要比龙腾地呢，我怕他的膝盖撑不住。这话你也敢说？你知道这话要是传到老爷子耳朵里，你会有什么下场吗？下场，下场就是他会亲自过来给你道歉。你也配？别说是我家老爷子，就算是张家那个老病秧子来了，听到你这话，也不会让你进去探病。我是个王子。还轮不到你说话，小子，我是王家第三继承人，成龙万世的老总，你根本不知道我得罪老爹是什么后果。好了，王世泽，许清跟你什么仇什么怨啊？你要一直针对他。玉桐，既然他敢口出狂言，我为什么就不能给他一点小小的警告？算了，我也不想和你这种下等货色一般计较。不过看在你是雨桐的朋友份上，我还是提醒你一下，今天来这的人不少，不过都是住着陈老人，你们张氏的人还是收敛。别以为得了陈老陈脸，在南水一亩三分地上，就觉得自己有点恨。有很多人，你们得罪不起。我倒是好奇，这世上有谁是我许清得罪不起的？好了，别说了。王家这几天有点不太对劲，好像又要别急。我倒是没什么，但是他要是一直针对你，我实在没什么。他这不是在针对我，他这是在纠缠你。哦、是啊。这都被你看出来了。之前王家不是出事了吗？我们张氏如日中天，当时他就想追我，看能不能救救王家。现在啊，倒是反过来了。我张氏日薄西山，那王家重新崛起了。看样子还是想骚扰我。那没什么，我能让他王家重新崛起，我就可以让他跌落到谷底，摔得粉身碎骨。姐夫，不，我不要叫你姐夫了。许清，我知道你是为我好。但是我们惹不起，还躲不起吗？这天底下还没有我惹不起的。多一事不如少一事了，就算被蚊子、苍蝇盯着，嗡嗡嗡的也是很烦了。好啦，这件事就此接过了，老爷子还等着你呢，不要因为这件事情浪费时间了。好吧，那我们进去吧。哎，雨桐，他不能进去。我想带谁进去就带谁进去，老爷子想见谁就见谁，你管不着。你恐怕还不知道今天的会诊到底意味着什么。那你说意味着什么？今天很多上层名流都会来这儿，你不会真以为他们是为了看望你家张老爷子来的吗？要真是如此，他们早干嘛去了？要不是陈老垂青医者仁心，愿意出手救治你们家张老爷子的性命，你们张家压根就不够格，都是为了陈老二。你张氏就是陪衬，别太自以为是了。你，那你也管不着我带谁去探病。雨桐，我真是一片好心在劝你。你带这种不入流的货色，要是真去见张老爷就罢了。可是陈老也不懂，你以为什么阿猫阿狗都是能见得了陈老？既然我有缘在先，定会有人借此发难。早就有人看到你们张氏拿到会诊名额，对此感到不爽，小心点，别给张氏惹灾祸。不过到时候你要是脱光而食物，我倒是会出手替你解决些麻烦。我们走。王世泽的话千万不要放在心上，就算有些小人心里不舒服，也别在意。今天这事儿终归是跟我张氏有关，是给我张家老爷子治病。既然陈老看中我张氏，肯定也会给我张氏几分薄面的。陈要是不给张氏面子，那就别怪我不给他面子。哥，你真好。哟，这不是张雨桐吗？怎么还随身带着个保镖？是怕偷人男朋友被打吗？无非，你怎么在这儿？我当然是和我男朋友一起来探望张老爷子。我们吴家呀，对张老爷的病情是很上心的。不劳你费心，那可不一样。我们吴家全家上下呀，都盼望着张老爷赶紧死呢。当老头子一死呀，就把你们张家产业全部土干净。哎呀，只可惜陈老盼望着张老爷子是为难折磨，特意出手。吴飞，你说话怎么这么过分啊？哥，你别打。为什么？他是吴飞，吴家大小姐，她的男朋友更有来头。嗯，对不起他。我说。还没我许清生气，嘀嘀咕咕什么呢？怎么恼羞成怒啊？恼羞成怒也没用，看清楚我们之间的差距。就算陈老垂青张氏，张氏依然差我们吴家太多太多。吴姐，还是要跟你好好学习。学习
，学习什么呢？嗯、哦，应该是姐姐我向你学习才对吧？毕竟你那勾引男人的本事可是一绝，就连我家石星当初都差点被你勾起了魂。张雨桐啊，张雨桐，我可是来探望张老爷的，我的一番好心可不能为了他。还不带路，吴姐，这边请。真是上梁不正下梁不歪，如今来的女儿，就把一个过死。小别三。你竟然敢打我！知道我是谁吗？打你就打你，打你还需要理由吗？怎么又打一巴掌？这嘴贱山嘴，人贱打人。下次，在整个南省都没人打过我。吴姐，菲菲姐，她不是故意的，不是故意的。张雨桐，你也不听你在说什么。就算我把脸凑过去，她无意中打了，还能连打三十巴掌不可？什么？嫌少是吧？不够的话，我可以再打，但是。不保证你还能活着。你说你，我什么我？我告诉你，现在你自己扇自己三个巴掌，然后给雨桐道歉。今天这个事我就一笔勾销。不然，担不起。好好好，我倒要看看谁敢威胁我李时兴的女儿。他担不起，不知道我李时兴担不担得起啊？你被打啊！时兴哥。就是这个臭小子，竟然动手打我！好、哦，这小子比我胆量嘛。这样，我给你一个机会，现在在镜头底下扇自己三个巴掌，然后跪下向菲菲认错，我就断你一只胳膊，补你一条贱命。对于他嘛，海天盛宴，幺八零三，晚上换上布料少的衣服，自己来找我，也得在镜头底下，要不然我就把你的气杀绝。岂有！我把雨桐吓成什么样了？这样。现在我也给你一个机会，立刻给雨桐道歉。瞎你个狗眼！你知道我们是谁吗？还给我们一个机会，谁给你的底气？好小子，给你机会怎么样？死路一条，你自找。不行，不许抢！我们快走，去病房。只有老爷子能护住我们。现在，应该担心自己。好。现在，应该担心自己。他们。好、啊，你有种！敬酒不吃吃罚酒，几条命啊？敢这么玩？那这条贱命你也别要了。石星哥好帅，希望我能让他就这么轻易的死去。要先找十个大汉把他打残了，然后再让他在绝望中死去。好，还得用手机拍下来，让雨桐好好看看。有什么事冲我来，吴飞，我早就看不惯你了。小贱人一个，成天卖弄风骚，败坏了整个同盟外事的风气。要不是换了负责人，同盟外事早就破产了。徐青这么做，全都是我授意的。要不是我们平日里还有交情，打你。都算是轻的了，李健，刚才不是还站在这个不知道哪来的野男人背后吗？现在倒是出来，一见石心哥来了，就想出来耍耍疯了。怎么，不继续你那副不食人间烟火的样子？我告诉你，要不是你勾搭过石心哥，石心哥根本不会答应，哪里轮得到你在这里说三道四？你以为你是谁啊？你还配来教训我？哎，冲着你来，雨桐，不得不说你身材确实，但是这十个大汉经不住你造，还是我来吧。石心哥。你这不是想立他吗？要不你也一起？石心哥，想欺负雨桐，先问我同不同意。想欺负雨桐，先问我同不同意。我早就说过了吧，有人会借此发难，没想到这么快。无非这件事儿，依我看，差不多就算了吧。王世泽，你怎么来了？你的意思是差不多就算了？怎么，吴明月本来就是个小中，大家都是来看望张老爷。等会儿龙腾的程老爷过来，别把事情搞大了，惹得长辈们不开心。这位张小姐是我的朋友，她说的话也没什么不同。你无非什么德行，我们心里边都清楚的很。自从接手了腾龙万事之后，我一直头疼着，怎么处理你败坏了公司风气，骂你两句都是轻的。既然都说实话了，也没什么招惹不招惹的。自己撒的尿，难道还嫌别人顺的？所以二位看在我的面子上，这件事就这么过去吧。只不过动手打人确实不太好，无非再怎么。你一个男人也不至于打女人吧？这样，也不用你跪下来磕头，你就道个歉。我看在张小姐的面子上，这件事儿就当没发生。一直在这指点江山，你算个什么东西？这句话说的倒是没错。你以为你是谁呀、啊？你一来就要给你面子。王家的人就是他，击破张万的通关事。没错，李然，王世泽，王家的王。王家，王家可不是谁都能招惹得起的，是个聪明人就好好掂量掂量，是吧，雨桐？王家算不得什么，你更算不得什么，你还真拿自己当个人物了。我堂堂王家少爷，不屑于跟这种狂废的野狗置气。雨桐，别说我没救他。
，我可是给出他机会了，是他自己不知好歹。看看他们，聪明人怎么是？我的面子是乖，但是不死人没用。哥，我们现在去病房吧，刘老爷子在，谁也动不了你，别待在这儿了。没必要，你会死的。说了，好好看看门雨桐，这个小子不仅眼睛不好使，脑子也不行。按理说，他跟了你这么久，应该知道些世家的能耐。可如今啊，还是死了要面子活受罪。你要继续这么护着，你张嘴会引来很多灾祸。祸就祸吧，我选定一个人，有祸就一起扛，要死就一起死。死、啊？雨桐，你身材这么好，还这么漂亮，我怎么舍得让你死呢？既然你要和他一起，那也不是不行，可以留他几天命。到时候咱俩玩的时候，让他在旁边端茶送水。这位先生，我说过。雨桐是我的朋友，这小子你随便出去。但雨桐不，王少是吧？在下李时兴，认识一下。认识？你们谁都能跟我认识。李时兴，李时兴是你什么人？他是我哥。啊，原来是李少。今天能认识王少，也是不虚此行。李少都来了，这么说，上哥也要来？嗯，我哥在上京会诊，今天赶过来。他和张家大小姐订婚了，说什么都要来看张老爷子。原来如此。既然李少做这小人有意思，那跟我们一起吧。你想干什么？想干什么？当然是大家一起玩了。你跟那些本来不是关系不好的隔壁子他们去，不让我，让你。好主意啊！菲菲，你觉得怎么样？我，没有我。皇上，菲菲的身材也是，她、嗯、在床上可是非常主动。<笑>吴家的脑子早就想缠着陈子，这女人陈星星可没少踩我王家，今天可算有心，我一定让她好起来。王少说的，说的是想一起，一定会伺候王少的。拍下来，这么有趣的一幕，一定得拍下来。一个李时兴就够难搞的，还有一个王世泽，算了，至少姐夫不会被他们害了。至于我，算了也就算了吧，毕竟。我们外事刚经历波动，我还有很多事情要处理。等会儿看完老爷子，我要去趟公司，你就赶紧走，这才对嘛。走？你以为你走得掉吗？真不来看看这娘们儿是怎么会玩的？这么辣的身材，你之前肯定没见过吧？啊，那自然是要多看。你什么意思啊？还真敢看？这里可不是那臭婊子一个人。你们呢，就多看看这个世子，再贵就看不到。来了，又来了！这小子又开始胡言乱语了。刚才在上边还瞧不起我王家家主啊，竟、哦、然还有这种事儿。那你小子今天指定是走不掉了。走不掉的，看你玩不赢玩不赢，无药可救。李彤，你好好看看，我给过他机会，他到现在还在口出狂言。我知道了，你们要想找我的事儿，可以，但许清是无辜的。只要你们能放过他，我可以答应你们任何要求。任何。你现在还有什么资格？从你得罪老婆的那一刻开始，你就已经只是个小路人。那是被迫的。哼，现在，现在是自愿。自愿？老婆追了你这么久，你可是第一回。好，原来是我找错路了。原来你喜欢直接啊！早知道，我们直接上来，早上找他们爽。哎呦，没想到平时冰清玉洁的张小姐竟然格外主动。看来呀、啊，早就有了主动现身的决心。平时呢，也不知道被多少男人玩过。没事。我玩腻了，就把他给吓着。他不就喜欢这吗？也无所谓和多少人玩了。我操！啊啊啊啊！我的眼睛！王少，还不快去扶着王少！我到底做了什么？许清，赶紧走，去老爷子病房。别怕，是他自己隐私，还怪不得别人。走！你伤了王少，今天一个都躲不了。李少，莫非？快，快给我爸打个电话。啊！喂喂喂！爸，我的眼睛被人弄瞎了，你快来救我！瞎了？谁敢对你下这么毒的手？不知死活的小子！你快找最好的医生来救我！另外，你亲自过来，把这个小子弄死！出什么事了？我妈也在。菲菲，你怎么？你也去探望张老爷子了？对，这个臭小子不仅敢打我，还把王少给弄瞎了。现在这是什么人都敢在男生睡家床上动手了吗？我倒想看看是谁敢这么放肆！带人过去一趟。菲菲被打了，也就算了。这个王世泽不过就是你们王家的第三代继承人，我看还是先把资产交接的事情处理了吧。这到现在只交割了一个腾龙乱世，你们王家是抱着许先生的大腿没事，这我要是资产交接的再慢一点，惹了许先生不高兴，恐怕连自断生路的机会都没有。嗯
你女儿被打，那自然是无所谓。可世泽，就算他是第三继承人，他也是我王家的人。是是，你们王家呀，如今今非昔比了。凌驾于整个南省之上，这比起龙堂啊，也就只是差上一截。别说是第三代继承人了，那就是阿猫阿狗出去了，也得找人顾着。事关我王家的颜面，确实要做个表率，顺便再告诫一下南省的所有人：这南省的天。变了！哼！玉上，玉书已在眼前，跟狗杂耍好了。我知道了，这对狗男人就等死不了。这对狗男女必须留在这儿等死。尤其是这个臭小子，居然敢打我！哦、我妈会和王老爷子一起，到时候他死定了。你们两个别想跑，动了皇上，还打了菲菲。就算是躲到张老爷子的病房，也没人保得了你们。说一句话的意思，你没挨打，心里不平衡。你不知道他们的身份，不知道我哥是谁。等会儿都不用我哥过来收拾他，他们身后的两大家族就能让你跪下来学狗叫。现在平衡了，死到临头了。曲江，别动手！我现在给我姐姐打电话，说不定她有办法呢。别打，我妈已经。张雨桐，我告诉你，今天谁来了也保不了你。我看是谁敢动我王北安的儿子，现在你想走也跑不掉了。我什么时候出过事？哎呀，李时兴，见过两位家主。李时兴，你是李时兴的吗？哎，正是家兄。你是世子的朋友啊。今天幸好有你在，事情还没有发展的太快。那是。我和王兄是多年的好友，皇上现在在处理眼睛，应叫我来接待二位。你是菲菲的男朋友？哎，是的，我跟菲菲感情一直很不错，就是没来得及见家长。不错不错，菲菲这次选了个好对象。呃，两位家主，我们本来是来看望张老爷子的，这谁成想，刚到这儿就有一个不长眼的东西口出狂言，直接打菲菲，还弄瞎了王兽的双眼，更是口出狂言，说您。自身不保，要覆灭王家！哼，好大的胆子！我倒要看看是谁来这么放肆！嗯，是我，就是他！放肆至极，竟然敢在我面前撒野！这种人渣出现在南省，就是南省的耻辱！必须严惩，必须严惩啊！妈，你看看。他居然打我！他打我了！我只是想自保。他居然打我！你一定为我做主！这个臭小子，他要是今天不死在这，我觉都睡不好啊！你不知死活的东西！如此狂妄，我南省之中还有这般法外狂徒，当真不把我王家放在眼里了？今天我就必须让你知道，无论你如何猖狂，都逃不出我王家的手掌心！来人呐，给我把这个不知死活的东西给我拿下！是。等一下，等一下。王家主，事情不是这样的，您听我解释。哥，王北安三日不见，你这龙头丈母，你反而倒站得更直了。你给我记好了，我能把你王家捧起来，你就能把他拉下去。哈哈，还想把王家拉下来？连我哥都没这个能耐。王家可是如日中天的龙堂看重的王家，你给我听好了，你最好乖乖低头认错，不然别怪这两位家主对你不客气。不然，别怪这两位家主对你不客气。你是什么东西，敢在我王家行事？伯父，你你打着我王家的名号，到处胡作非为，还敢欺压他人。就算你哥在这儿，他都不敢保你。你们，你们都给我跪下！什么？王北安，我哥可是李时尚，你敢打我？你，我打的就是你。王家王北安见过许先生，都有冒犯，还望许先生恕罪啊。请许先生恕罪。请许先生恕罪。许先生是谁？妈，你干什么？你比你那个儿子的眼神老太多，见了我的不是之威，还不跪下？吴家家主拜见许先生。妈，你可是吴家家主，干嘛向这个穷酸臭小子下跪啊？闭嘴！要不是你这个败家女，吴家也不至于如此。啊！若是再多说一句，你就不是我女儿，还不赶紧跪下给许先生道歉？哎，不必了，走。来吧。我家见过。是他和我的朋友素来有仇，今日不仅出言侮辱，还屡次三分的挑衅吴家主。你觉得这个事儿应该怎么处理
，你给我滚，立刻滚！以后再不许踏进吴家一步，自生自灭吧！妈，这都是你自己做的事情，你自己的选择。自生自灭还不够，让他给我消失干净。我和让他给我消失干净。我和许许先生，怎么，是在嫌这个惩罚太轻了？啊，对，对。太轻了，死不叫父之过，得跟他的父亲一起滚！疯了，一句话不解我的命，还有我爸的命，妈，这还有王法吗？哎、我不是你妈！赶快把他带下去处理掉！啊、放开我，我可是吴家长女，我男朋友是李世兴，放开我！这小子，这个，这个不太好办啊！他哥是李时胜啊，那可是……爸，你终于来了。赶快把这个许清弄死！我要让他求生不得，求死不能！我亲自把他眼珠子给挖下来！你这个畜生！徐先生，这个败类，让他多活一天，不知道要祸害多少人！你把他出王下，挫骨扬灰的！妈，这许清当着你的面还敢对我动手，你还让他付出代价？妈，是我动的手，徐先生您放心，一定不让这家伙痛痛快快的死，一定不让这家伙痛痛快快的死！徐先生。徐先生，我我做了究竟饶过我吧？徐先生，你给我跪好！你想怎么跟许先生求饶？我不懂，我有眼无珠，这种野就我不配要。徐先生，我再也不敢冒犯你了。比起现在，我还是更喜欢你刚才样，命里熬不尽的。妈，现在连你爹都不配。我我我我不是他爹，这也是我自取灭亡。徐先生，我磕头，我道歉，我磕头，我道歉。这双眼睛，我不治了，我不要了。哎呀！既然他自取灭亡，那就让他灭亡吧。是，许先生，我明白了。爸、啊，我是王家第三级圣人，我代表着王家的脸面，我是比不上我哥，但我代表的是王家。他、啊、这是在抽王家的脸。王家没有你这样的渣渣。来人，把他给我带下去。爸、啊，许先生，带去探望老爷子。您进去。恭贺许先生。许先生，哥。为什么王家家主和吴家家主会这么害怕你啊？因为这天你不怕。要知道，王家和吴家是顶级世家之一，要想让天塌，纵观整个南省，也得是那位大名鼎鼎的龙堂堂主陈老了吧？确实，不过就算是陈九鼎进了，也得和他们是一样的。好，好，好，哥你最厉害了。那是自然。那你这么厉害，就和我结婚吧，这样你就能保护我一辈子啦。好不好嘛？今天我邀请了一位十分重要的客人，我希望你们海天盛宴今晚清朝不再对外开放。此外，服务不允许出现任何纰漏，准备最高级别的餐点。还请沈小姐放心，我这就通知下去。说我们之前发去的邀请，会客一直没有回复，是不是？他今晚来不来与你们无关，按照最高标准准备就是。他要是不来，亲自去找。雨桐，许清，姐，手松开，成何体统？你先进去，我有话和他讲。常总想说什么？老爷子身体不好，这次陈老会出手，也只是保重。我们离婚的事他还不知道，我不想让他受刺激。嗯，我知道。另外，你已经抱上了上京沈家的大腿，就不要和我张氏有任何瓜葛。这是为了你好，也是为了雨桐。常总还有什么吩咐？陈老这次会出手。和大姐的未婚夫有很大的关系，一会儿进去少说话，多做事，注意你的言辞和态度，不要等出了事，没人能保住你。上京沈家的东西，那就不劳张总你费心。雨晴，你永远都是这副样子，对谁都没有关系，而且一事无成。春瑶，你们家明远怎么还没来？还有雨宁的丈夫叫什么？徐清，是吧？雨宁整天在这陪护，他倒整天不露个面儿。亲家母，明远这次受了重伤，鉴于这条命啊，还是多亏了石胜这孩子出手。至于雪清，我们张家的赘婿而已，他什么德行，你还能不清楚？对呀。你不说，我差点都忘了。要不是石胜动用了龙堂的关系，明远这次指不定比他爹先走一步。至于许清，赘婿而已。雨宁，对象，赶快让他离了，我再给他介绍个好的。当真
以雨宁的能力，确实值得更优秀的照顾。当然，雨宁那孩子长得好看，贤惠呀，能力我们大家也都看在眼里。够了，都是自家人，你们是来探望我的，你们到底想干什么？雨清来了，来来来，坐我旁边。你刚才在门外都听见了吧？还是你懂礼数？要是刚才闯进来，这些人该得有多尴尬呀！你呀、啊，别有太多顾虑，你是我亲自请来的。别说他们，就是雨宁啊，都别想欺负你。今天呢，老爷子我给你撑腰。今天呢，老爷子我给你撑腰。雨清不过一个赘婿，一个整天吃闲饭的废人，说他两句怎么了？就是当着他的面又怎么了？就是。杨女士，许清和我家雨宁已经结婚了，我当然把她当做自家人来看待。等石胜和雨熙结了婚，我也是一样的。这些话就没必要说了吧？是是是是，哎呀，咱们都是一家人。张总说的对，说的是啊。这个小崽子居然也来了，就该把明远的事情告诉我，让他知道知道这个杂种到底是什么德行。这自家人都差不多到齐了，一会儿呢，肯定还有人来探访。咱们就全做主人，相迎一番。等一会儿呢，陈老爷会来，我会介绍大家认识，能攀上龙堂这层关系，对各位都是有好处的。张总说的对呀、啊，咱们这一次不光是为了会诊，咱们这些自家人也是一次很好的机缘呢。虽然现在石胜入了上京龙堂的法眼，但是从当前的地位与手段，还是赶不上陈老啊。不会有这层关系在。大家都是自己人，既然陈老愿意把这个最后会诊名额给到张家，肯定也是看中石胜的潜力。现在年轻人呐都有出息，我这条命啊全是靠这些年轻人了。哎，石胜是去接石青了吗？他怎么还没回来？哎，石胜是去接石青了吗？他怎么还没回来？天宝香囊，百年灵芝，百年雪草。百年葛木人，之前我在上京就是一直在筹措这些药物。天宝香囊，爸，这天宝香囊可了不得，与龙堂的血丹一样都是神物。之前正在的定南山因为病犯心病，献上了五名家产，卖了无数灵芝，这才从龙堂求到了一名血丹。郑家将近五成的资产，龙堂的血丹那是保命的。这什么香囊，也就是女人家家的配饰，还能保命不成？这价值呀，肯定比不上。是啊，确实比不上。天宝香囊只能延年益寿，只不过能让张叔叔多活十年。此物能延年益寿十年？是的，爸，石胜可不会骗你、嗯。只不过这效果因人而异，若是以你现在的状态。恐怕只有一两年，但若经过陈老的治疗之后，这效果确实有可能达到十年的。我们本来是想等到陈老来了之后再说的，毕竟现在说了也没什么人会信。三百百年真药，这是直接生吃，效果也不至于这么差劲。你这孩子，你们送来的东西我怎么能起疑心呢？就算呢，它没有效果，你们这份心，为父爷深感欣慰。张总啊，你时尚在龙堂的地位，他不可能拿个假的来糊弄你吧？玉玺，你如实告诉我，石胜真的被如此看重？那是当然。这些药材，石胜说要，龙堂就给了，轻轻松松。这次陈老会看中咱们张氏，不也是看中石胜，想为此卖个人情吗？哈哈哈哈我张氏这要靠石胜和玉玺一步登天了。<笑>那倒没有，我是有些天赋，可我的医术距离登堂入室还早着呢。早什么呀？这可不早。比某些整天在家无所事事，跟个下人奴仆似的，就知道端茶倒水的废物，可优秀多了。这找女婿啊，还是得找像我们石胜那样。玉溪的眼光看看多好，石胜入了龙堂，这一回难省，谁不得敬他三分呢？雨宁，你说是不是啊？雨宁，你说是不是啊？嗯、雨宁，不是我说话直。他可不只是烂泥扶不上墙，你再看看他做的事儿，那可是你亲妈亲弟，他都他他哪能和人家石胜比呀、啊？但凡有人家的十分之一，我直接把脸伸过去让他随便打。可是哥这些年也有在好好照顾雨宁姐，因为哥这么照顾，雨宁姐才有时间和精力去公司，咱们张氏才能有今天啊！小孩子，少插嘴。张家如何，和他跟废物有什么关系？你是不知道你弟弟雨桐，大姐知道。没谈过什么恋爱
，很向往那种纯洁的爱情。可惜有些事情它就是这么现实。你需要找的是一个能让你依靠一辈子的丈夫，是一个能给你帮扶的人，而不是一个保姆。希望这些事情能给你一个警告吧。够了。现在是说这个事情的时候吗？这就是你们一家人的想法是吧？听完这些话，我也算是明白了。我这些年对张氏的帮助，全当是为了狗了。听完这些话，我也算是明白了。我这些年对张氏的帮助，全当是为了狗了。许清，够了！什么叫你对张氏的帮助？不是全靠雨宁吗？是吧？你没有拖雨宁的后腿，就等于帮扶张氏了。天大的笑话！你要是真有本事。你至于用暴力手段，你发现吗？啊，你嘴这装什么也装。怎么？难道张氏这些年的订单都是大风刮来的吗？许清，病房里禁酒，老爷子更是闻不得酒味。你怎么醉得开始说胡话？这些订单从何而来？你心里清楚，我们大家心里也都清楚。你想通过这样的方式装回面子，只会让你自己更加丢脸。龙堂会总叫我不想喝酒，但是你必须要明白，张氏能有今天，全是靠的我自己。再说，陈老的垂青也是因为大姐夫时事，跟你没有半点关系。真是无知而又自信。行了，跟他谈那么多干嘛？他连龙堂是什么样的存在都不知道，何必纠结这些？你既然是来探病的，总得拿些慰问的礼品。你们层次太低，还接触不到那种档次。至于这慰问，那自然是有。至于这位文凭，那自然是有。酒？你他妈外面的病人敢送酒？你怎么不让老爷子直接喝了呢？许清，这要是请客吃饭就算了，这探病还是快拿回去吧。这酒啊，也不知道是哪里来的假酒，连个贴牌都没有，不会是自酿的吧？对，没错，就是自酿。我们时尚送的可是天宝香囊，价值相当于半个正价，对于我们张氏而言更是重宝。而你送的什么自酿酒，是怕老爷子的病情不会加重吗？这酒虽然无名，但是并非金钱所能衡量的，其价值更是无法想象。好厉害呀、啊，好厉害，确实好厉害。什么无名酒，不就小小一瓶酒而已吗？价值能比得上我们的天宝香囊？不过是你自己孤陋寡闻罢了。据悉是孤陋寡闻。可这上层酒宴，我参加的可多了，哪有什么价值连城的酒？就算是有名的精酿，顶了天也不过万把块钱，你怎么能和我们时尚的天宝香囊比啊？这样，这家医疗中心下面有一家高档水果店，你去买两滴果篮来，就算我们不吃那种土，至少你的面子也过得去。哼。这家医疗中心下面有一家高档水果店，你去买两滴果篮来，就算我们不吃那种土，至少你的面子。我的去，这里送的真够丢人现眼的。好在陈老和探望的人都还没来，要不被外人看到，岂不笑掉了大牙？老头子，你怎么能请这个废物来呀、啊？你是嫌我们张家不够丢人吗？够了，我说了，今天我要给许清撑腰，不是自家人，你们就会窝里斗吗？这些慰问品到底是给谁的？你们也有病吗？你们要看看躺在床上的到底是谁。这千宝香囊还有这酒，我都喜欢。老头子这是想一碗水端平，可惜啊，香精的碗和破瓷碗一眼便知清楚。老爷子，我生平好酒，我这个胃癌就是喝酒喝出来的。许清啊，等到我病好了，咱们一起品品这个酒。够了，爸，你不要再为他说话了，你也不能拿自己的命开玩笑啊。都知道啊，啊，闹够了就安静安静。你们就知道病人不能喝酒，你们就不知道病人需要静养吗？许清啊，你别在意，等到我病好了，我陪你一起品品这酒。谢谢张老爷子，跟我不用这么客气。不过我这是药酒，这药酒不一定都得是用来喝的。我这是药酒，这药酒不一定都得是用来喝的。这这是药酒，也就是香一些而已，怕不是百花酿之类的吧？还药酒，徒有其名。这真的假不了，假的真不了。你胡说，我们时尚就在龙堂，经他手的药酒不尽其数，哪有什么药酒有这样的香味？就算有，也是药香。你这药酒就姑且叫它药酒，花里胡哨的，一看就是歪门邪道。别说是用老爷子饮用了。就是拿去擦身上，恐怕也是要发生大事的。许清，这都是自家人，你要是不能像石胜一样拿出天宝香囊那般神物，我们也都能理解。可是你不能为了给自己争面子去坑害别人呢、啊。撑死人肉白骨的药酒
冒了你们的口中，反而成了一个毒物。别，接着别，你能把明远都……你怎么可能？你到底想干什么？还把明远赶进医院？得亏李神圣出手相救，才把明远救了回来。又对老爷子起了如此歹毒的心。平日里，老爷子待你可不薄啊。张明远没死，你真下毒手了？没有一根针，送大家十年气运。你真下毒手了！给我一根针，大家十年气运。好了，说不定是中间有什么误会呢？什么误会？难不成是老爷子点名要这毒酒，还是说明月是？反正许清的意图已经很明显，这几日的所作所为就是想要报复，想要让我们张氏家破人亡。够了！什么家破人亡？她可是你妹妹的丈夫，她是雨宁自己选的，是咱们自家人。我相信许清，这药酒往身上涂一涂能怎么样？啊！这酒不能用，别人不相信他也就罢了，他是你丈夫，你怎么也能不相信他呢？许宁说的对，这药酒里面可是有门道的，就算对身体产生不了什么伤害，但是里面的主药，谁又知道对陈老后续治疗有没有什么冲突？说是有冲突，影响了陈老后续失真治疗，这可就错失了一个良机了啊！你给我，给我！有这种异香的药酒，我似乎听上京龙堂的大爷提起过，怎么会出现在这里？你给我，给我！就算这药效有冲突，春莹，你怎么能这么做呢？砸了就砸了，眼不见为净。这药酒可是会挥发的，要是影响了您的身体，这就……就是啊，张总一世英明，这酒闻着味儿就不对。像我们时尚的天宝香囊，玄液内敛，那才是真正的神物呢。就是啊，老头子，你怎么能信这种东西啊？他分明就是想害你，这个废物赘婿。他报复不成，他就想弑主。那为什么就不相信呢？贤，石星，你去哪儿了？让大家伙等了这么久，你怎么现在才来？你是来探病，不是来玩的。出了点事情，耽误了点时间，还望大家见谅。我们这是磕着了，还是被人打了？这怎么可能？在南省的地界上，谁还敢对石星下手？那可是完全不把我们张氏放在眼里。你有什么事只管说，爸妈都在。还有你哥也在，我们会为你做主的。那我可就直说了啊，就是这个许清，他打了我，还打了菲菲。许清，你怎么敢？先是拿一瓶毒酒装作药酒，要毒害老爷子，然后又把石心给打了。吴家的家主和王家的家主，他们怕你，我和我哥可不怕你。王家家主和吴家家主，你说的是王北安和吴熙来？那可是南省的两大世家，王家更是攀上了龙堂高枝，一举登顶，怎么可能怕他？南省两大世家会怕他？难不成有什么背景？那也不至于被药酒装作假药。难道药酒是真的？什么药酒啊？我说都没有苦味，这么浓的味道，肯定不是什么好东西。这颜色不对，哪有透明的药酒啊？还有泡沫，估计啊是掺着雪碧的饮料吧？哥，你别管那药酒了，等会儿叫保洁阿姨去打扫就行了。嗯、你快给我收拾这家伙呀！绝对不可。你这是干什么？快起来！看你这模样，像什么坏？哥，许生，那可是毒酒啊！许生，你快吐出来！闭嘴！那可是毒酒啊！许生，你快吐出来！闭嘴！香气弥漫，仿佛置身于花海之中，余味无常，回味无穷。有寒冰之冷，又有鲜花之夜。没错了，千年玉玲珑。千年玉玲珑。千年，真的假的？你那天宝香囊不过才用了三味百年药材，这千年玉玲珑是什么东西？啊？真的假不了，这不是能开玩笑的。只有玉玲珑才有这样的异香，而且你们看，金如透明的色泽，年份必然上千年。上君大衣，上君也只有两瓶，它视如珍宝。当年上君正手请求，都没有求到半瓶。搭配龙堂银针，即便是什么绝症，也不能掉入性命。唐大衣才有两瓶，这价值得多少？这不是金钱，丢脸的。是真的要求。等等，他是谁？真的要求。真的，他是谁吗？这怎么可能？不可能，不可能！这个被赶出家门的废物赘婿，他怎么可能有这种报废？这药酒，你是从哪弄到的？下属送的。下属？你的下属是龙堂的人？算是吧。龙堂的人。难道也会为人下属？什么意思？难不成觉得这个酒是我偷的不成？说不准就是偷的。你入赘我们张氏这么多年，除了端茶送水，做过什么事情？哪来的下属？净说大话。没错
，一定是偷来的。不，没必要这样说，龙潭的东西没人能偷。可真的很厉害呢。哦，我知道了，是沈氏让你送来的。毕竟你和沈氏想要这么珍贵的药酒，彻底断了我张氏养你五年的恩情。那沈瑜倒是对你一往情深。沈家，沈，哪个沈家？上清沈家。怎么会这样？我知道了，菊清，沈家让你带送这瓶药酒，你却为了一己私利，想要独占功劳，于是便撒了全瓶，该当何罪呀、啊？以至于全撒，该当何罪？对。就是你，许清，你要是直接告诉我是上京沈家送来的，我怎么会怀疑你？你就是想要占便宜，才导致这这药酒洒了。难怪王家和吴家会怕你，原来是替上京沈家做事。看我哥怎么弄死你！我还以为是什么天大的背景，原来不过是下面一个办事。什么沈瑜，什么一往情深，这么抢手，我还没下手呢。喝毒酒的是你，如今砸了酒的也是你们，现在。全都是你们一家所言。听你们这个话的意思，岂不是还要再拿我去沈家谢罪？怎么，你有意见？还是说你觉得你的愿望大呀？做错了？我可是雨宁的亲妈，是老张的妻子。我要知道这药酒是真的，怎么可能会砸吗？都怪你个贪得无厌的狗东西！还真是算得到我高地上，是为了一个天大的威风。威风？要不是你想逞威风，哪来那么多事儿？你真该死啊！好了。咱们对外面就说这瓶药酒我用了，看他们谁能问错。南上龙堂，陈老道。南上龙堂，陈老道。陈老道，左手开始，张老爷子的治疗。顺便，我可以帮你们引荐一番。就是，什么上进身子，哪里比得上龙堂？不过是个跑腿的，哼，甚至把货都给弄砸了。我还以为你有多大身份，原来就是个臭跑腿的。可惜啊，有些人。跑腿都跑不明白。陈老，陈老，家一边儿有些吵闹，让您见笑了。拜见许先生。陈老怎么会对他毕恭毕敬？他不就是一个跑腿的吗？这瓶药酒，难道是？这不是我送予许先生那瓶药酒吗？是谁把这千年玉林龙金盆的药酒给砸了？整个南城仅此一瓶了。啊啊，是我砸的，你有意见？是我砸的，你有意见？呃，此人是没有任何意见。如果许先生还想砸的话，我这就给盛京打电话，那边还有两瓶，希望许先生您砸得开心。这样，那不是我砸的，是谁？到底是谁砸了如此珍贵的药酒？定要与他算个明白。陈老，那个是我刚才想用这药酒。突然胃疼的厉害，失手打碎了药酒，是我的过错。如果陈老要问责的话，您就冲我来吧。这瓶药酒是我赠与许先生，许先生才赠给张先生，就算是砸了，那也无妨。只不过我今天的诊疗需要这瓶药酒配以我的银针，才能够给张先生延寿。难道没了这药酒，就真的不行了吗？没有这药酒。也能保住张先生的命，但是想再多活个三五年，那就难了。天宝香囊，天宝香囊，师生不是送你个天宝香囊吗？能延寿十年。什么天宝香囊？陈老，就是这个，就是这个，一百年灵芝，百年血草，百年葛木之成，乃世间奇物。等您替我父亲治疗之后，足以延寿十年。放屁！放屁！百年血草与百年葛木，药性相冲。别说是延寿十年，我经常陪在他身边，少说也要减寿五年。到底剧情何在？魏师生，你怎么敢？你你要毒害我吧？不可能，师生是个好孩子，他怎么会做出这种害人的事情？是啊，陈老，您看看，哦、是不是哪个地方出错了？或者说，怎么你们在质疑我？南省龙堂堂主陈九鼎吗？不敢，不敢，不敢，这这是不可能。只根据大一给出的方子进行配比，怎么可能会出错？怎么可能会害人呢？小陈，你的确是弄错了。这百年血草与百年葛木的确是药性相冲，但是这百年灵芝却能中和其中的毒性。若以这三味为主药，那是相辅相成，绝对是可以延年益寿的。哎，对对，就是这样。这方子不会出错的。是弟子学艺不精，还请许先生责罚。学艺不精不怪你。但是学艺不精的人不止你一个，你学艺不精是绝对不会乱施于他人。趁某些人学艺不精，就喜欢卖弄，反而目前成拙
。没错，我说的就是你。李时胜。没错，我说的就是你。李时胜，百年学子，百年可悟，百年灵芝。你的配比都没有错，但是这其中有一味辅料。你为了安神灵气，特意添加了两颗明前子。但是你不知道的是，这两颗的明前子恰巧可以消掉百年灵芝的中和剂，使其百年可怖与百年血草形成了剧毒。你怎么轻轻一闻就知道我特意加了明前子？再说了，两颗明前子根本就没有味道。味道？不会的。石胜也是一片好心呐、啊，安神灵气嘛。对对，石胜也是看老爷子最近睡眠不太好，才好心加了什么。好心，好心怎么了？好心办了坏事，难不成那就不是坏事了？等张老爷子半个月之后吸毒入体，气血亏空，到时候再来追究，是谁的责任吗？他好帅呀、啊，都剧情了，怎么会懂这些？这个场景：三克玄龙滋补养颜，六克明云子清新安神，九克附地干养肝明目。再加上这半支九转沉浆，调和阴阳，平衡身体，温养血脉。余宁，你很快就会好起来的。精通药理，能当堂主为下属，五年时间生命不息，难道难道他？不会的，不会的，是我一直没有留意他吗？是是是，他早已展露不凡。不，不管他是谁，他有什么身份背景，宁远几乎被他害死了。你们刚才提到明远的时候，总是不说话了，好像有什么事瞒着我。明远到底怎么了？明远绝对不是去出差了，是他，是他害死了明远，连心脏都停掉了。要不是石胜请来龙堂的人出手，明远如今已经死了。徐清，这是真的吗？他该死。哎，徐清啊，你千不该万不该，不该对自家人出手啊！他该死。哎呀，老头子，老头子，啊啊！你这是怎么？心腹功勋之下，对心脏形成的压迫，供血不足，导致胃部病灶被触发。这是什么意思？天人崩溃，再加上胃癌晚期，简单的来说，没救了。啊啊放心，老爷子绝对不会。我不管你是谁，你是雨宁的丈夫，你就是我们张家的人，老爷子就是你岳父。我不管，你今天一定得把他给我治好。闭嘴！我告诉你，我和张雨宁已经离婚了，我和你们张氏再无任何关系。还有，没有任何人可以命令我做什么。陈娇婷，你自在。你不过只得到了我赐下的一根银针，还根本不配做我的弟子。另外，今日你学艺不兴，并未看出这天宝相当其中问题所在，那我。便考教考教你，看你还配不配继续当着南省龙堂堂主去把张老爷子给我从阎王殿拉回来。我学生学艺不精，只得先生一根银针，最多只能稳住这胃癌晚期。可是这天人崩溃，我实在是无法医治啊。这是我用的银针，借你用。不过若是你救不回来，自己给我滚出龙堂。是。这是我用的银针，借你用。不过，若是你救不回来，自己给我滚出龙堂。是。好强！不愧是南省龙堂魁首，这等刑侦诡计，在当时也只有少数几个大医才能做到。伙伴有救了，希望很大。有七成胜算。那太好了，听见了吧？治不好就把你滚出龙堂。妈。你别说话，别干扰陈老扎针。好，纵针全出。张叔叔没事了。还有一根，还不知道能不能成呢。闭嘴！能够成功扎进这八根针，就已经是当代顶尖大医。陈老果然名不虚传呐、啊！我都想从上京龙堂转到南省龙堂来好好学习啊。你人品不行，你以为我哥会同意啊？这，这断了。这这断了，这这怎么回事？好好的银针怎么断了呢？没道理啊！这龙堂银针怎么会轻易断裂呢？难道难道是假针
，这个许晴就靠这一套假针招摇撞骗，骗了陈老，你现在暴露了，别丢人现眼。这世上没有人敢造龙堂银针的假，陈老更不会分辨不出，除非这根银针。之前摔过一次。是啊，之前明月推搡许清的时候，是断了一根针，一根针，一条命，明月的命保住了。这是不是老头子要偿命了？妈，是明月先动的手，你为什么当时不和我讲？这重要吗？我说了，你信吗？我。臣究竟学艺不精，无法治愈天人崩溃，自愿请辞，难胜龙堂堂主之位。哥，我爸是不是快死了？一根银针一条命，如果要偿，用我的命来偿吧。放心，在我许清的字典里还没有死字。放心，在我许清的字典里还没有死字。滚开！我说的是，这漫天的阎罗小鬼，都给我滚开！九针？什么灵素九针？是灵术九针，上一代龙堂医圣的不传之秘。号称小鬼低头，阎罗扶手，就连这一代的龙堂医圣都没有拿到手，他怎么会有这个呢？起，落，收。真是好手段呀、啊！不仅治愈了天人崩溃，而且。还治愈了胃癌晚期，甚至连千年玉玲珑浸泡的药酒都没有用，这等医术简直通神呐、啊！比上京大医还要强，这有什么？肯定比不上龙堂医圣。好耶，这是说我爸的病痊愈了，跟常人一样了。许清，我今日之后，我许清与你们张家再不相见。今日之后。我许清与你们张家再不相欠。许清，你不觉得我们应该好好谈一谈吗？我觉得我们之间没什么好谈。有些话你说的的确没错，我从来没有看清过我自己，因为以我的身份就不应该跟你讲。嗯，当不起。许清，你知道你想说什么？你无非是想证明这些年的张氏崛起都是通过你的艺术操作起来。可现在事实你也看到了，根本不是这样。现在。张老爷子已经安然无恙，我劝你接下来还是继续乖乖做做家女，不要再对张氏任何事指手画脚，否则张氏只会陷入更深的迷茫。言尽于此，不许宁啊，你和许清是不是有什么事情瞒着我？爸，我和许清离婚了。离婚？你你和许清离婚了？你你糊涂啊，糊涂啊！当年，张氏负债百亿，是许清出手，我们整个张氏才得以延续。还有，十年前你身患绝症，我偷偷的把你的病历送到上京的龙堂，堂的大医告诉我，你活不过二十岁呀、啊。那为何？现在，你明白了吗？你活不过二十岁呀、啊。那为何？现在你明白了吗，徐先生啊？是张氏对不住您。不会的，爸，就算许清住了我们，那终究也不是我们自己的呀。爸，你现在身体痊愈了，以前的合作伙伴都会找上门来的。我们靠自己也能把张氏做大做强的。你相信我，相信我好吗？朴林，怎么了？画好了，张总。现在都拒绝和我们合作了，怎么会这样？我爸不是痊愈了吗？他们应该迫切的请求来合作呀！我不知道啊，现在所有的合作商都发来了终止合作的商函，再这样下去，张氏覆灭在即。你先让他们过来，陈老子，他们看到陈老应该会改变想法的，一定要快呀、啊，张总！不知道为什么，还有上京的势力处处打压，甚至于官方层面，乃至于南省镇守、公司各个方面，都已经快顶不住了。我知道了，雨宁。是出什么事了吗，白总？白总您来了，白总您来了，白总，白总，您先别走。张小姐，我们没什么好谈的了。冯总，公司的利益我可以让出三成的，我可以的。张氏集团已经完蛋了，谁碰谁死，你不要害冯总。陈总，陈总。您不是说我想念孙女吗？姑娘，您听我一句劝，再不走
，不光是你张氏集团，陈氏集团也覆灭在即啊！张总，张总了，完了，全完了！姐姐，你整个张氏，就你最明事理吗？张小姐，请尽快将我们岳父的活口吐回，不然我们法庭见。怎么会变成这样、啊？姐，你……唉，就算我张泰山再多活几年，不如整个张氏，还是逃不过落败的命运。终究整个张氏，还是逃不过落败的命运。既然……张氏的一切，都是许先生您给的，你现在收回去也是合情合理、啊。我并没有给张氏什么，也没有特别对张氏做过什么，只不过是平平无奇的伸了把手，在张雨宁的身边替他调养身体罢了。是有的人自己凑了上来，现在他们不过是自己走掉了，我也控制不了。我不知道你为什么瞒着我，即使有你的相助，可这也是我拼尽所有心血，努力才把张氏集团打造成了现在的地位。张小姐，我也没有钱太过自信了。陈老，若不是许先生，你区区张雨宁，根本在这个时代浪潮中翻不起半点水花。好了，当初你救我一命，所以我才投桃报李，在你的身边照顾了你五年，悉心照顾。可是没想到，这五年在你的眼中，竟然毫无价值。林瑶，你理解错了，我只是……你觉得我不求上进，毫无进取？那你有没有想过，我若是再上瘾，难不成你是想让我登天吗？你所谓的那些努力，你所谓的心血，其实在我这儿根本就不值一提。到不头，我想，今日之后，你好自为之。走